，你们别动啊！你们要是再不听劝告，再敢往前踏一步的话，别怪我们收拾你，到时候后悔可就来不及了。谁给你们的勇气，让你们擅自闯入别人的民宅？你们不知道这是违法的吗？有什么事儿回去好好解释清楚。你们竟然敢公然反抗，是不是不想活了，想找死啊？大家伙们一起把这几个人围起来，都给我抓走，给我带回局子里。要是还敢反抗，就格杀勿论，让他们见识见识我们的厉害。同志啊，你们是不是抓错人了？这是我女儿和女婿的家。我们来我女儿和女婿的家也违反法律规定了吗？你们怎么无缘无故的就要抓我们呢？我们真是比斗恶还冤呢、啊！我们没有闯入陌生人的家里面，只是想来我女儿和女婿的家里看看，看看他们过得好不好而已。如果我们有什么做的错误了，你们就直接说就行了，可不能让我们不明不白的就被你们给带走了。老头子，实话和你说了吧，我们刚刚接到群众的举报电话，说是有人擅自闯入别人的家里面，还想要盗窃财物，所以我们才会出警。我们也是工作职责所在，希望你们配合我们的调查研究。如果你们真的没问题的话，到时候自然会放你们回家。但是如果你们想要反抗的话，那造成的不良后果需要你们自己承担。你们好好考虑一下。是啊，鼠黎同志，我们真的是非常冤枉啊！这真的是我女儿和女婿的家，我带着我们一家人来女儿和女婿家拜访，这怎么也能说是擅自闯入别人的宅子呢？我们可是一家人呢、啊。不过就是我最近和我女婿闹了点不愉快，所以他才报的警。真是不好意思啊，麻烦你们白跑一趟了。这是我们家的内部矛盾，我们自己解决就行了，不用你们帮忙了。我就是这栋房子房主的丈母娘，这个是他的亲妹妹。我们今天刚从老家来看我大女儿，这其中肯定是有什么误解和错怪的地方。你们还是赶紧回去忙别的工作吧。就是啊，各位哥哥们，实在不好意思了，让你们白忙活一场。我们真的是这一家房主的小姨子，还有老丈人和丈母娘，这其中肯定有什么不知道的误会，所以才会闹了这么一场乌龙。你们就赶紧忙其他的工作吧。我们也就不耽误你们了，实在对不起了，让各位白跑一趟。你们赶紧回去休息一下吧，都快累了一天了。各位大哥们为人民群众忙碌，真是辛苦了。你们就是我的榜样。既然你们都说是你们家里的内部失误了，那我们也就不掺和了。等你女儿女婿回来，你们记得要和他们好好沟通协商一下。如果他愿意和你们和解的话，那我们就不插手你们的家里事了。但是如果他不愿意妥协的话，那你们还是要跟我们走的。这件事情只有这么两个解决办法。我们给你几分钟的时间，让你跟你女婿通一下，问问他的看法。好的，谢谢你们了，同志。那我先打个电话给我女婿，问问他到底是怎么一回事。麻烦你们稍等一下，一会就好。我这个女婿呀、啊，就是小心眼儿，总是有点小事就要闹得满城风雨。肯定这次又是他出馊主意了，真是不好意思，还麻烦你们一趟。我马上就打电话给我女婿，让他尽快赶紧的取消投诉，耽误你们工作了，同志。老丈人认识到事情的紧急性和重要性之后，立马打电话给女婿。想要问问清楚发生了什么，女婿啊，你这是要做什么呀？你为什么要打电话找人来抓我们呢？你怎么这么心狠手辣呀、啊？你怎么这么不要脸呢？我们跟你是有什么仇什么怨呢？你要这样整我们，你怎么能忍心把我们一家人都送去采纺织机呢？我们一家人真是倒了八辈子霉，才遇见你这个不择手段、心狠手辣的女婿，你怎么能这样对待我们呢？我告诉你，你赶紧去和人家蜀离同志解释清楚，这都是个误会，说你愿意妥协和解，这都是我们家里的内部事务，没有必要大动干戈。劳民动众的让人家白跑一趟，你怎么这么不懂事呢？你怎么能这么对待你老丈人一家呢？我们可是一家人啊，你怎么会对我们下手这么狠？你的心肠怎么这么歹毒？你赶紧的和人家解释清楚，说我们是经过你同意才进你家的门的，你可不能不管我们啊！人家说你投诉我们了，你这是怎么一回事？女婿呀、啊，你是不是不小心以为是别人进你家，所以才打电话投诉的呀？我们可是你的老丈人和丈母娘，我们来你家看望一下你，你肯定是不会介意的。对吧？我们也是想给你个惊喜，所以才没有打电话告诉你。你看看，谁知道这弄巧成拙了，这一下子可尴尬死了。你赶紧和人家解释清楚吧，说我们可不是擅自闯入你们家的，人家同志们都把我们当成盗窃贼了。你一天天想的真美，你别再痴人说梦、痴心妄想了。明明是你们擅自闯入我家，我为什么要去跟人家说和解？你们没有经过我的同意就擅自闯进我家，竟然还想霸占我的房子里的东西。我就实话告诉你们吧，这件事情我是不会息事宁人的。你们要是想我能原谅你们，那你们可真是找错人了。我是绝对不会轻而易举就和你们和解的。你们都这么过分了，竟然还妄想我会和你们和解。我不知道你们是单纯还是愚蠢。你觉得我是那种你们说两句好话，我就会原谅你们的人吗？那我可告诉你们，门都没有。你们还是老老实实的去交代清楚，为什么擅自非法闯入我家吧。女婿啊，你看这不是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了吗？你肯定是对我们有什么误会，错怪我们一家人了。这事情怎么会有你说的这么严峻呢？我们一家人就是来看望、拜访一下你们，看看你们过得好不好。这亲戚串门不是很正常的吗？更何况我还是你的老丈人呢。就算你不想让我们来你家
，那你也不至于还打电话投诉吧？我们又没有偷鸡摸狗，也没有抢夺你们家的财物，你这样对我们是不是太过分了呀？你怎么能告我们擅自闯入了你家，还陷害我们想要抢夺你家的财物？我们可真是比窦娥还冤枉啊！你这也太狠心了吧！竟然想要把你老丈人一家都要送进去，家丑还不可外扬呢，你还有什么脸面面对你老婆？你竟然敢这么对待他的家人，你可千万别后悔！你们一家人还真不要脸，我看你真是不撞南墙不回头。不见兔子不撒鹰啊！都到这种无路可走的时候了，你还是不认错，你可真够不要脸的啊！你怎么还要脸在这抵赖呢？那你有本事就跟我说明白，你们一家人没有我家的钥匙，也没有经过我的同意，你们怎么能擅自闯入我的家呢？你们如果在我家门口的话，我也就不说什么了。可是你们没有经过我的同意，已经出现在我家里面了，你这不是擅自闯入我的家是什么？你还有理由说这是一场误会什么的？你在骗三岁的小孩呢？真是没见过你们这种厚颜无耻的人！你们擅自闯入我家还有理了？你以为我不知道你们心里点小九九吗？我只是不愿意和你们闹僵罢了。你要是识相的话，就好好听同志的话，去做个笔录解释清楚就好了。这件事情闹到现在还不都是你的原因？我们不远万里的爬山涉水，才终于来到你们家看望你们。你们又开心的来接我们也就算了，但是你们竟然连家门口都不让我们进。既然这样，那我跟你还有什么好说的？大冬天的，外面的天气零下十度，你却狠心的把我们关在门外。你这不是想故意把我们冻死吗？我也是逼不得已才找了开锁匠来把门打开，想要进你家去暖和一会儿，你就不能理解我们一下吗？我这样做有什么错的呢？你是我女婿，我是你老丈人，我们一家人来拜访你，你却连门都不开，有你这样的女婿吗？你不觉得这件事最大的错误就是你吗？你这个老头子可真是有毛病，你擅自闯进我家都被你说的这么情有可原，真是没见过比你还更不要脸的人。你这么喜欢开别人家的门，这么喜欢拿别人家的东西，那你就去和蜀离同志好好解释清楚吧。我把你送进去是对的。原本我还觉得是不是我做的太过分了，对你稍微有点愧疚之情。现在听你说这话，我一点都不后悔，我是绝对不会跟你和解的。你还是好好想想怎么跟蜀离同志解释清楚。女婿啊，你怎么能对你老丈人说话这么恶毒？我们也不是故意的，我们只是看着东西很好，想先拿着回家，之后再给你们打电话说清楚。相信你也不会吝啬到不舍得给我们吧？毕竟我们可是相亲相爱的一家人呢、啊。我女儿和你都结婚了这么多年。陪你打拼了十多年，没有功劳也有苦劳啊！我们是你的丈母娘和老丈人，对你平常也很不错的。我们这次从家里还特地给你们带了一些山鸡之类的。你们工作非常辛苦，正好是给你们补补身子。你看，我们虽然在乡下，但心里还是记挂着你们的。老丈人说话不好听，但他就是刀子嘴豆腐心罢了。我相信你也不会跟他一般见识的，对吗？是啊，姐夫，我们好不容易过来看你们一次。谁知道你还给投诉了？你这是不是故意想让那些人抓我们进局子里啊？如果是真的话，你可就太不道德了。你忘了当初你还是穷小子的时候，我姐是怎么反抗家里，死活要跟你去过苦日子的吗？我姐一直在你的公司工作，帮你揽了多少业绩啊？这几年连过年，我姐都没空回家看我们。我们现在好不容易过来看你们一次，你不应该大摆宴席的欢迎我们吗？你要是真心爱我姐的话，就应该赶紧给她打电话，和她说我们来看她了。他听到我们来的消息，肯定会很高兴的。你说的真是比唱的还好听。你们来，你姐可能会很高兴，但是我却很不开心。如果你们给我打电话说你们要来，那我可能会很开心的派人去接你们。但是你们却未经我的同意和允许，直接闯进我的房子，还拿了很多贵重的珠宝首饰。你们这和强盗行为有什么区别吗？我真不知道你们一家人的教养从哪里学的。不要因为我是你姐夫，你就可以和我说话这么无理。这就是你们家的家教吗？现在是你们做错了。不要以为把你姐搬出来，我就会妥协。我告诉你，门儿都没有。你真是一个心肠歹毒的男人，这可是我女儿的家，我是她亲生父亲，你有什么资格不让我们进家门？你老丈人和丈母娘在老家过得这么不容易，生活一点都不富裕，你和我女儿在城里过得这么幸福，还有一套大房子，还有好几辆车子，你们怎么一点都不想想我们呢？你今天怎么说我都不会听你的，反正你们这么有钱，现在这套房子也一直没有人住，空着也是空着，还不如我们搬进去呢，到时候我们一家人还会记着你的。何乐而不为呢？不管你今天怎么说，这个房子我们家人是肯定要搬进去的。你以为你这么无理取闹、蛮横不讲理，我就会向你妥协，让你们一家人开开心心的搬到我的大房子居住吗？我告诉你们，别做黄粱美梦了，真以为天上掉馅饼呢？想的真好，那套房子可是我婚前自己买的，房产证是写的我的名字，房子都是我的婚前财产和个人财产，和你女儿没有半毛钱关系。虽然和你们家也就没有任何关系，你们别想搬去我的房子住，你们就别异想天开了。我会将房子送给你们住，我告诉你，这是根本不可能的事儿。你想都不要想，你真是一个没有责任心、恩将仇报的不要脸的男人。你现在事业有成，事业蒸蒸日上，你怎么这么抠搜，连一栋房子都不舍得让我们借住一下？毕竟我也是你老丈人呢。你现在住着别墅，然后开着豪车，日进斗金，你怎么还这么一毛不拔呀？你不给我们买一套新房子也就算了，我们现在想要住着你空的房子，你也不愿意。
，我们住进去了，你也不用再找阿姨每个月花钱打扫卫生了，这可是两全其美的好事啊！你为什么不愿意啊？去，你现在都已经这么有本事了，为什么还要这么和我们计较呢？你到底意欲何为呀、啊？你都有那么多栋房子了，让我们住一栋又能影响你什么呢？你怎么这么不舍得呢？亏我之前还在我的女儿面前一直夸你，没想到你是这么一毛不拔的人，我真是看错你了。老丈人说的话，糙理不糙，反正房子空闲着也是闲着，你还不如让我们住在这儿呢。到时候你小姨子上学工作也很方便，这可是一举多得的事儿，别人也会知道你这个女婿有多么孝顺老丈人和丈母娘，这对你的名声也很有好处啊。你为什么不愿意呢？是啊，姐夫，我爸妈说的一点错都没有啊。你现在可是身价上亿的人了，要是被人知道你这么有钱，还对老丈人一家这么抠搜，将来你的合作伙伴会怎么看待你啊？这对你的影响也不好，是不是？所以说嘛，你就不要和我们一家人再计较这点小事儿了。你不如就放我们一马，到时候在我姐面前，我为你多说一些好话，还不行吗？我们一家人也没有强求着要和你还有我姐一起住，这已经很为你们考虑了，好不好？你这么多房子，现在还这么有钱，我们也没有让你给我们买一栋，只是想在这座房子里借住一段时间，对你有利而无害呀。你就同意吧，姐夫，好不好啊？我再有钱，再有本事。和你们家没有一毛钱关系啊！我现在有公司，有发展蒸蒸日上的事业，这一切都是我不断的努力、持之以恒得来的结果。当初我没有钱的时候，我和我老婆上你家登门拜访，你可是一个好脸色都没给我们看，你直接把我赶出家门外了。这些你都忘吗？我现在始终记得你当初瞧不上我的眼神，我永远不会忘记的。所以，就算我过得再好还是再差，都跟你们家没有任何一点关系。你也没必要用我是你女婿来要挟我，我不欠你们家的。你也别在这装出一副好人的样子，真是令我恶心。我真是不知道你怎么有脸要住我的房子，你也真好意思啊！这都是多少年前的事情了，你怎么这么记仇啊？你现在怎么还提以前的事？当初你欠别人那么多钱呢，我是怎么可能会把你给留在家里呢？你也要站在我的角度替我想想啊！我当时不让你进家门，也是逼不得已、没办法的事情。我们家庭都是普通人，如果那些要债的找上我们家的门，可怎么办呢？我也是为了大家考虑，要不然我怎么可能会把你给赶出去家门呢？女婿啊，你也要为你老丈人我想想啊！我可不是故意针对你的，现在你都变得这么富裕了，你可不要记仇啊！你多想想我们当初对你的好呀、啊！你可不要一点都不讲我们之间的情谊啊！你可能觉得我们当时对你太过分了，可是你也不替我们想想，当时我们也是无奈的举动。如果让你进门的话，我们家里整天就会不得安宁的；但是如果你去外面的话，那些要债的人就会找不到你，那你也会更轻松一点，不是吗？我们也是在为你考虑呀、啊，你怎么能一点都不懂我们的苦心呢？没想到这么一件小事儿，你竟然会记到现在这么久，你可真是小心眼记仇啊！现在我都已经和你说了我们的苦衷，和你解释的这么清楚了，你你应该会理解我们的吧，女婿？是啊，姐夫，我爸妈那么心地善良，绝对不会见死不救的。你看他们都说了，他们是有苦衷的，你一定要相信我们一家人啊，我们是不会害你的。虽然我爸妈不求你记得他们的恩情，但是你也不能做出恩将仇报的事情啊。你这样做对得起你自己的良心吗，姐夫？你难道不会心里不安，做噩梦吗？现在还来得及，你赶紧的和同志们说一下呀。这一切都是个误会，不然我们真的被带走的话，再后悔可就没机会了呀！你一定要好好考虑清楚啊，姐夫！你怎么这么好意思说话呢？你真是不要脸到极点了！你们一家人曾经那么对我，你凭什么觉得我会再帮你们呢？就你这个狠心的老头儿，你还吃着碗里的想着锅里的，你也配当我老丈人？真是一点都不知羞耻啊！你觉得我凭什么要帮助一个曾经狠狠羞辱我的人？你以为我是傻子吗？你不会觉得我会以德报怨吧？我告诉你，别做梦了！要不是你们当初向我跪地求饶。我才不会心软，还和你女儿继续过下去呢。我们现在能维持这样一个关系，就已经是我的底线了。你不要再得寸进尺，我告诉你，省得丢了西瓜还丢了芝麻。你们一家人没有一个好东西，你们说的每一句话我都不会相信的。你们别以为我是傻子，不知道你们真正的用意。说白了，你们当时就是嫌弃我。就算你再怎么恨我们，再怎么不想我们好过，你也不能这么过分的让蜀离同志抓我们呢。你心肠怎么这么狠毒啊？再怎么说，我们也是你的老丈人和丈母娘。你难道就一点点都不顾念我们之间的情分吗？我们最起码也是你的长辈，有你这么对待长辈的吗？这就是你们家的教养吗？你这样对我们，你的家教都学到哪里去了？你还有起码的一点点良心吗？你怎么能这么过分呢？你就是恩将仇报，不知道感恩的人，我们真是看错你了。没想到你竟然是如此狼心狗肺。就算我们真的有什么错，你怪我们，责骂我们都没事，你怎么能真的想要找人把我们抓走呢？你不知道进局子对我们有多么大的不良影响吗？还是这就是你要对我们的报复？有什么误会，大家都可以坐下来一起好好商量，慢慢解决吗？没必要把事情闹得这么大，这么僵啊！这对双方来说都没有一点好处。女婿，你要是还认我是你丈母娘的话，就先答应和解。
，之后有什么事儿，我们一五一十的说清楚，省得双方心里埋了疙瘩。”老丈人，我狼心狗肺，真是倒打一耙。我为什么投诉？你们难道心里一点数都没有吗？我好话跟你再说一遍，给你们下最后一遍通牒。你要是不想惹麻烦的话，就赶紧把我家里的珍宝项链、首饰，还有其他的现金，赶紧的原封不动还回去，不然的话，可别怪我翻脸无情。把你们一家人全都给送进去采纺织机，我劝你最好赶紧想清楚，免得到时候后悔都来不及。你们已经触及到我的底线了，是绝对不会同意和你们和解的。你们自己赶紧掂量掂量吧。我告诉你，饭可以乱吃，话可不能乱说呀。你说话要讲证据的好不好？你哪只眼看见我们拿了你的东西了？空口无凭可不行。我们就算在贫穷也是有自尊的，我们没必要去拿你们家的任何一样东西。你可不要撒谎陷害我们呢。你要是没有证据的话，我可是要告你诋毁和造谣我们的。我们可是什么都没有做呀。没想到你这么无耻。竟然把我们一家人想得那么坏，我们在你心里就是小偷是吗？我们可是你的老丈人和丈母娘啊，你怎么能这样想我们呢？你以为我是傻白？你以为我没有证据就会随便告你们吗？虽然我没有住在那套房子，但是你们在我家还做了什么，我可是都知道的明明白白的。你们千万不要抱有侥幸心理，我的房子里可都是装满了监控摄像头，你们所有的所作所为我都已经有了记录，你们未经我的允许，强制的撬开我家的锁，把我家弄得乱七八糟，还把所有贵重的东西还有钱都拿走了，像大件器物你们拿不走，你们还给摔碎了。你们如此过分，竟然还想着我会原谅你们吗？我告诉你，这是根本不可能的。你们想都不用想，门都没有。既然你什么都知道了，什么都看见了，我也就跟你开门见山，不跟你兜圈子了。我承认，我确实拿了你房子里的一些东西。我和你丈母娘在农村干了一辈子的活，受了一辈子苦。我们刚进城，一下子看到这么多好东西，难免会很惊喜，这也是不可避免的。再说了，我们也不是外人，我们可是你老丈人和丈母娘啊。我们就算拿一点又怎么样？这点东西对于你来说根本不算什么，你用得着这么斤斤计较吗？真是越有钱的人越抠，这东西来对你来说就是毛毛雨罢了，根本不算什么。你一年挣好几千万，你怎么就不能大方一点分我们一些钱呢？你还让我们自己去你家里东翻西翻的，我看你根本就是故意的。你真是吝啬的女婿，连点东西都不舍得给我和你丈母娘，抠门死了！你们真是癞蛤蟆，想吃天鹅肉，想钱想疯了是吧？你知不知道你拿的那些首饰还有珠宝都价值上百万啊？你真是狮子大开口！那些都是我好不容易买的，我凭什么要白白的让你们拿走？你还要不要点脸了？你们上我家拿走了一大堆东西，你怎么好意思说出这种话来的？我真是小瞧你们了。你们这一家人不仅贪得无厌，还脸皮非常厚，和你们比起来，我真是自愧不如啊。不过我告诉你们，你们偷走的东西不仅要还回来，还要和我道歉。只有这样，我才会答应和你们和解，原谅你们。不然的话，你们就去局子里做做客吧。你真是心肠狠毒的人呢、啊，竟然要把我和你丈母娘送进局子里。我不就是闯入你们家拿了点项链珠宝吗？用得着这么小题大做吗？你用得着这么大惊小怪，借题发挥吗？我真是从来没有见过你这么狠心和恶毒的女婿。男子汉大丈夫心肠怎么和针眼一样巧呢？你怎么这么不尊敬长辈？好歹我还是你老丈人呢。你要是再不知好歹的话，我马上就给我女儿打电话，让她好好教训教训你，免得你在这耀武扬威的，不把我们当回事。没见过你这种女婿，竟然要把我送进局子里，你自己觉得你像话吗？你爸妈就是这么教你的吗？真是一点教养都没有。你以为你说要打电话给你女儿，我就会害怕，然后就妥协吗？我告诉你，我一点都不害怕你女儿会知道，这是你要擅自闯进我的宅子，就算你女儿向我求饶，替你道歉都没用。你们既然敢这么做，就要想好擅自闯进我家，还敢偷贵重的珠宝之后的后果，我是绝对不会善罢甘休的，我一定要让你们尝记性，以后不敢再犯。所以这一次你们去局子里是去定了，我是绝对不会答应和解的。你就算找你女儿也没有用。我劝你最好还是好好的想好一会儿，跟蜀离同志怎么解释吧。老丈人听到女婿说的话之后，非常的生气，恨不得对女婿动手。可惜女婿没有在现场，老丈人拿女婿没有办法，最后只能给女儿打电话求助，和女儿说了非常多女婿的坏话，想让女儿赶紧去找女婿算账。行了，你到底和你家人商没商量好？你女婿已经提交给我们监控视频了，我们劝你还是乖乖的和我们回去解释吧，尽快和我们去局子里走一趟吧。女儿啊，现在蜀离同志要把我们一家人都带走，你一定要抓紧把我们给救出去。要是再晚一点的话。我们可能就要在局子里度过了。你赶紧去找女婿，让他赶紧和我们和解，让他和同志说一下，这都是一场误会。不然的话，我们肯定会被当成偷窃贼关几天的。你记得一定要赶紧去和女婿说一下哈，我们可都指望你帮我们了。好女儿啊，我知道你是最小顺的，你一定不会对我和你妈见死不救的，对吗？你要赶紧去找女婿啊，越快越好，让他赶紧妥协，尽快答应和我们和解。女儿和父亲挂断电话以后，简直大吃一惊，她一秒钟都不敢耽搁，立刻快马加鞭的回去找老公问情况了。问问到底是怎么一回事儿？到底是发生了什么事儿啊？你为什么会告我爸妈，让他们现在被蜀离同志抓走了？你是脑子坏掉了吗？那可是你老丈人和丈母娘啊！我实在不知道你脑子里在想些什么。你赶紧去和同志们说一下，说
，你怎么能让人把他们抓进局子里呢？你赶紧把他们放了，不然别怪我跟你吵架。你知道我为了我爸妈什么都能做得出来的，你明知道他们对我的重要性，你怎么还能对他们这么过分呢？你有没有考虑过我的感受？你说我没有考虑过你的感受，可是你有考虑过我的感受吗？你不分是非曲直的一上来就指责我，你觉得你做的对吗？你都不知道你爸妈他们做了些什么过分的事情。我来告诉你吧，你爸他们一家人没经我的允许，擅自撬锁闯进我的家门，还拿走了一大堆珠宝、项链等贵重物品。这个事情。你是不是应该给我一个合理的解释啊？我之前就说过不允许他们进入我的房子，你是当耳旁风了是吗？我问你，他们是怎么知道我那栋房子的住址的？是不是你和他们说的？有啊，我怎么知道这是怎么一回事？我还纳闷了呢，我都不知道怎么跟你解释，好不好？他们突然来我们家，想来看望一下他女儿我，这不是很正常吗？就算他们真的做了什么错事，你可以和我说呀，他们毕竟是我的父母，我可以代替他们向你道歉。可是你不能就这样让他们被人带走啊！你怎么能这么狠心让他们被关进局子里呢？他们好不容易从乡下来一次，我们不应该好好照顾照顾他们吗？就算你再看不惯他们，也不能对他们这么过分了。你看看你作为女婿对他们做了些什么？你怎么还好意思让我给你解释呢？你对我语气态度这么不好，你是非常的责怪我是吗？难不成这件事情全都是我的错了？我不应该不给他们房子的钥匙，就是因为我没有给他们开门，所以他们才会找人撬锁，擅自闯进我家是吗？他们还把我之前的珠宝项链全都打包拿走了，这还不是最令我生气的？最重要的是，你父母他们还想在那栋房子里住，难道你是想让我就这么轻而易举的放过他们吗？我告诉你，我是不可能当这件事没发生过的。这件事情令我很生气，他们想进我家，却一声招呼都没和我说。我觉得你的父母非常的不尊重我，这是最令我无法原谅的，你知道吗？老公，你怎么现在变得这么小气了呀？你现在都开公司了，你从穷小子已经变成高富帅了。这么点首饰项链对你来说根本不算什么呀，你怎么为了这么点小东西就要把他们给关进局子里呢？我实在无法理解你到底是怎么想的。更何况他们还是生我养我的爸妈呢，你就算不看僧面也要看佛面吧？他们是我的家人啊，你怎么能这么对他们呢？你把事情做得太过分了吧？你把他们都送去采访之机了，对你来说一点好处都没有。难不成你想让别人知道你的丈母娘和老丈人曾经进过局子里吗？不知我爸妈他们丢人，最后我们两个也会被拉下水的。而且我妹妹的未来也会因为进过局子而被你毁了呀！你怎么做事情不考虑的全面一点呢？你这次的做法真是太让我失望了。什么叫你对我失望？难不成是我让你爸妈还有妹妹一家人擅自闯入我家的吗？而且进我家也就算了，他们竟然还大包小包的带走我家的贵重物品，怎么会有他们这种贪婪无厌的人？全都是因为你们家人自己的问题，我是迫不得已才把他们送进局子的，这怎么能说是我的错呢？你不要因为他们是你的家人，你就是非不分啊！是他们太过分，所以我才那样做的。如果他们安安分分的听话的话，我可能也会给你爸妈一些钱，让他们安度晚年。谁让他们太过贪得无厌了呢？一切都是他们咎由自取，怪不得别人。我知道我爸妈他们一家人做的是有些不对的地方。但是你也要给他们改过的机会啊！你就算看在我的面子上，去跟那些蜀离同志解释一下，说这都是误会，让他们把我爸妈还有我妹都放出来吧。算我求你了，还不行吗？等他们出来后，我让他们给你道歉，这下总能消了你的气了吧？我爸妈把我养这么大也不容易，我们现在生活条件好了，也该让他们晚年的生活过得好一点，这也无可厚非呀、啊。而且这几年你的公司忙着上市，工作越来越忙，我也好几年都没有回去看他们了。他们想我了，来看看我，这也是情有可原的嘛。所以这次你就原谅他们吧，跟他们和解怎么样？其实我也不是非要把他们赶尽绝路，但是你父母不仅不认错，你爸还打电话跟我说这一切都是他应该得到的。你看他有多么厚脸皮啊！你说我这样还能和他们和解吗？我告诉你，根本不可能。这一次我是不会轻拿轻放的，他们应该为他们的所作所为承担后果。你妹也已经成年了，所以他们三个人应该为自己所做的付出相应的代价。你只是凭几句话就想让我原谅他们？我告诉你，你是痴心妄想。这次无论你说什么，我都不会听你的。我刚才说了那么一大堆话，你是一句也没有听进去是吗？我好话说尽了。你就是不想原谅他们，不愿意私聊和和解，是吗？我告诉你，我爸妈如果有什么意外发生，我一定会对你不客气的。我最后再问你一遍，你到底愿不愿意妥协，愿不愿意去和蜀离同志说这一切都是个误会？如果你还是不愿意的话，那我是绝对不会跟你就这么算了的。你听到没有？那可是我亲爸妈，还有我的妹妹，我们一家人从小都很亲近，他们对我也很好。你就算看在我的面子上，就原谅他们这一次不行吗？老婆，我也实话和你说了，其他的我什么都可以依你，就这件事情不行，我是绝对不可能原谅他们的。你就算说破了天也没用，他们自己犯的错误就要自己承担，每个人都要为自己所做的事情负责，而且这对他们来说也未必不是一件坏事啊。你也不要太过担心了，你已经结婚了，我们是一个小家庭，你不应该总是把你的父母还有你妹妹放在第一位，在你眼里还有我这个老公吗？我们才是最亲近的人，好不好？你越向着他们，我就越生气。你放心，只要你原谅他们这一次，我保证他们以后不会再犯了，好不好？我从来没有求过你，我就开口求你这一次，你就不能答应我吗？我爸妈岁数都这么大了。他们怎么能待在局子里呢？你别忘了，你现在事业蒸蒸日上，其中也是有我的一份功劳的，好不好？要不是有我的话
怎么还能经得起你这一番折腾？你好好想想我说的话，你要是还爱我的话，还在意我的话，就答应和我爸妈和解，赶紧去和同志们说一下，这一切都是误会，不然的话可别怪我和你翻脸不认人。老婆，虽然我很爱你，但是你一家人这次触及到我的底线了，很抱歉，我不能和你妥协，我也有我办事的一套方式方法，这次如果不是你家人太过分的话。我也不会把事情闹得这么大，到如今这种地步。所以我也最后再跟你说一遍，这次不管是谁来和我求情都没用。我已经铁了心了要告你爸妈一家人偷窃，虽然这可能让你很为难，但是我依然坚持这样做。希望你也能站在我的角度考虑一下。我真是没想到你会这么不要脸，我都这么低声下气的开口求你了，可是你却无动于衷。你要是还是这样软硬不吃、顽固不化的话，那我可真要对你不客气了。原本你是我老公，他们是我的爸妈，你们都是我最亲近的人，我不想站在任何一方。可是你作为我老公，却一点都不为我考虑，让我无比的寒心。所以无论我做出什么决定，你也千万不要怪我，因为都是你逼我的，我所做的一切都是逼不得已、万般无奈后的选择。你还想要威胁我？你还知道你是我老婆啊？你是我老婆，怎么不向着我这边呢？你整天只知道为你爸妈、为你妹考虑，从来没有真正的替我考虑过。你知不知道己所不欲，勿施于人啊？我再也不是从前那个穷小子了。你们也别再认为我还是从前那样好欺负。如果你要做什么的话，我劝你还是先考虑考虑后果，再做打算。免得自己以后想起来后悔，到时候可就晚了呢。女儿见自己说的话，老公一点都没听明白，非常的愤怒和生气，于是就想冲过去对她动手。但是幸好老公早就对她有了提防，提前打电话给保安报了警，所以没有被她得手。最后他们一家人都被送进局子里了，一个都没落下。不知道他们会不会后悔自己的所作所为？大姐，我媳妇下夜班路上被车撞了，现在在医院抢救，你能给我转五万块钱吗？急着要交费做手术。弟弟，我家刚买了房子，还没装修呢，我哪有钱借给你？你还是问问二姐吧。大姐，你家开了两家饭店，生意那么火爆，怎么可能一点钱都没有啊？现在物价那么高，看着生意不错，其实也赚不了什么钱。我真的没钱借给你，你还是找你二姐或者小妹借吧。说完，大姐直接挂了电话。无奈的阿旭只能打电话给二姐。二姐，你在忙吗？我媳妇出车祸了，现在在医院抢救，你能借给我五万块钱吗？出车祸，你应该找肇事司机要钱呀，他没给你钱吗？你弟其实下夜班被车撞的，天那么黑也看不清。肇事司机开着车跑了，还是好心人把你弟媳送进了医院。弟弟，那等会儿我和你姐夫商量一下，看能不能借给你点钱。对了，你找大姐借了吗？她应该有钱呀。问过大姐了，她说刚买的房子还没装修呢，没钱借给我。几分钟后，二姐找到姐夫，老公，我弟媳出车祸了，现在在医院，我弟想找我们借五万块钱。你弟媳出事需要钱，叫他去找大姐啊。大姐那么有钱，我们家要养孩子，要给保姆发工资，还有车贷、房贷要还。哪有钱借给他？老公，平时弟弟和弟媳对我挺好的，我们就拿点钱帮帮他吧。他现在有困难，不借给他不好吧？你弟和你弟媳两个人的工资加一块也就八九千块钱，还要养两个孩子。如果我们把钱借给他们了，他们什么时候才能还给我们呀？可他毕竟是我的亲弟弟，我怎么能见死不救呢？你想借，你自己借，我没钱借给他。我手里哪有钱呀？孩子的奶粉、尿不湿，还有家里的生活开支，都是我在出。那我不管，你想借，你自己想办法，我是不会把钱借给他。听到老公这么说，二姐也非常无奈，只能打电话给弟弟。弟弟，我家孩子还小，奶粉尿不湿都得花钱，还要还房贷、车贷、付保姆的工资，真的没钱借给你。我也没时间去医院看弟媳，这两千块钱转给你，就当我看望弟媳了。弟弟看到二姐只赚了两千块钱，非常难过，也没有收下，想着爸妈在的时候，一家人其乐融融。可是长大以后，各自成家了。感情却越来越淡了，现在连忙都不肯帮了。可是想到媳妇要急需交钱抢救，只好向不富裕的小妹开口：“小妹，你嫂子出车祸了，现在需要交钱抢救，你有钱借给我吗？”“哥，嫂子现在怎么样了？需要多少钱？”“她还在抢救室，医生在抢救，不过现在要交手术费和住院费。”“哥，你先别着急，我卡里有三万块钱，我现在就去取了，给你送过去，我再让你妹夫把家里的麦子卖了。”“小妹，你两个孩子都在读书，家里也不富裕。”我以前也没帮过你，现在我有事了，你愿意帮我，真是非常感谢你。哥，我们是一家人，互相帮助是应该的。我现在就去银行取了钱给你送过来，我也留在医院里帮你一起照顾嫂子。你一个人跑上跑下，太辛苦了。小妹，你对我真是太好了，不像大姐和二姐，他们有钱都不愿意借给我，更别说来医院帮我。他们也可能有自己的苦衷，你也别怪他们。他们有什么苦衷？就是怕我借了不能还给他们。我现在也知道谁亲了。你们见过这样的姐姐吗？没钱的时候，连自己的亲姐姐都看不起的。各位邻居打扰了，我想问一下，刚才在楼下是哪位邻居给我儿子吃了一块蛋糕？听我儿子说，是一位老奶奶带着一个穿蓝色衣服的小女孩。请问有邻居看到了吗？什么？吃的蛋糕有问题吗？是你家人给我儿子吃的蛋糕吗？不是的，
，我家人没在这里。那到底是哪位邻居，敢做不敢认吗？你好，你找的应该是我女儿和我婆婆，他们下午在楼下玩。我女儿说碰到一个六七岁的小男孩，手里拿着小汽车，不知道是不是你儿子。是的，我儿子是拿个小汽车。请问你婆婆为什么要给我儿子吃蛋糕？吃的什么蛋糕？什么牌子的？请你把蛋糕的配料表和图片拿给我看看。你好。我婆婆说她没有主动给你儿子吃蛋糕，我婆婆拿着蛋糕正准备拿给我女儿吃，碰巧你儿子摔倒了，我婆婆就放下蛋糕盒，把你儿子扶了起来。你儿子看到了蛋糕，就自己拿起一块吃了。还有，我有必要给你解释一下，那不是蛋糕，是我婆婆亲手做的桂花糕，我女儿很喜欢吃。配料是糯米粉、新鲜的桂花、白砂糖，只有这三种原料，不含有其他的东西。把你家的桂花糕拍照给我看看。我孩子从来不在外面吃陌生人的东西，你再好好问问你婆婆，到底是我儿子自己拿的，还是他给的？我已经问了我婆婆几遍了，她非常确认是你儿子自己拿起来吃的，是你儿子吃后拉肚子了吗？还是有别的问题？暂时没有什么不适的症状，但是我对我儿子的饮食安全要求很高，像这样的垃圾食品，我是坚决不给他吃的。如果这几天我儿子有什么不适，我要追究你们的责任，请你转告你的婆婆。以后不要随便给别人家的孩子吃东西，他这种是很不负责任的行为。请你先搞清状况，是你儿子自己拿了我女儿的吃的，不是我婆婆主动给你儿子的。你还是先教育好自己的儿子吧，都没有经过别人的同意就随便拿别人的东西吃，这样礼貌吗？小孩子还小，他不懂事，难道你婆婆也不懂事吗？在我儿子拿之前，你婆婆就应该告诉他不能吃。你女儿如果吃了陌生人的食物。难道你不担心他的健康和安全吗？你不能站在别人的角度想一想吗？我女儿就两块桂花糕，被你儿子吃了一块，我女儿还不乐意呢。你倒恶人先告状了，我不想和你多说，还请你以后好好教育自己的儿子，别再拿别人的东西吃了。我相信我儿子不会随便拿别人的东西吃。你们觉得是谁对谁错？老公，我弟快要结婚了，咱爸给你留的那套别墅钥匙呢？快拿给我。你要钥匙干什么？我弟不是要结婚了吗？我得赶紧把那房子打扫打扫，给我弟弟当婚房啊！家具家电也得买一点。你什么意思啊？这是我爸临终前给我留的房子，凭什么给你弟弟？老公，那房子也没人住，还不如拿来给我弟当婚房用，这样也省得咱们再花钱给弟弟买房。你没搞错吧？你弟弟结婚，我可没有义务给他买房子，我们又不是他的爸妈。老公，你知道的，我和弟弟从小就没了父母，我们一路走来吃了多少苦，现在我结婚了，家里也富裕，我想帮帮弟弟也不行吗？帮弟弟也得看你怎么帮。这房子是我爸辛苦打拼一辈子留下来的，就这么白白给你弟弟算怎么回事？可咱们都是一家人呢、啊，弟弟又不是外人，你干嘛这么计较呢？他是你弟弟，又不是我儿子，我凭什么白给你？你弟真想要这房子，我可以便宜点卖给他。咱们都是一家人，你还谈什么钱呢？谈钱不伤感情吗？话可不是这么说的，亲兄弟还要明算账呢。你怎么一点情面都不讲？我就只有这一个亲弟弟，你帮帮他怎么了？有的是能帮，有的是帮不了。我不想跟你废话，看来你根本没把我当一家人，对不对？一个闲置的房子，你都舍不得给我弟，你真是太让我寒心了。你不要无理取闹，那房子是我爸留给我的，我没有道理白白送给别人。我弟是别人吗？你这种态度完全不顾夫妻感情，真是太让我失望了。想白拿我的房子，除非我死了，否则做梦去吧。你既然这么无情无义，看来我们也没必要过下去了。你这是要离婚吗？好啊，什么时候去？你到底还是不是我老公啊？我再给你一次机会，只要你同意把房子给我弟，我就不跟你离婚。我说的还不够清楚吗？房子是不可能给你弟的。你怎么这么狠心？我们这么多年的感情，连套房子都比不上吗？你还这么无理取闹的话，就跟你弟弟过去吧。我受不了你了，明天就离婚。离就离，谁怕谁啊？不过我告诉你，你要真想帮弟弟，就应该让他学会自己解决问题，而不是什么都依靠你这个姐姐。授人以鱼不如授人以渔，这个道理你都忘记了吗？如果你到现在还不醒悟，还坚持要把房子送给你弟弟，还要继续做个伏地魔，那咱们明天就去把手续办了吧。你们支持老公的做法吗？老公，我的卡怎么突然被冻结了？是不是你干的？没错，是我冻结的。你怎么能这样啊？也不提前说一声，突然把我所有的卡都冻结了，害我丢死人了。怎么丢人了？我今天带了十来个亲戚，还有弟弟的五六个朋友一起去售楼处，打算给我弟买一栋别墅。我们一伙人看好了房子，我也在亲戚朋友面前签好了合同。结果在刷卡付钱的时候，我的十几张银行卡竟然全部被冻结了，真是万幸啊！你的那些银行卡，我今天早上冻结的。如果再晚一步，我的那些钱都被你糟蹋了。我弟弟结婚肯定要买婚房啊，我给他买别墅是正经事，怎么就糟蹋钱了？
，我上个月已经给你弟买过房子了，现在为什么又要买别墅？不就是糟蹋钱吗？买那么多房子干嘛？他到底要娶几个老婆？你这个当姐夫的也太小气了，就给他买个一百五十平的，也太小了，哪里够住呀？我现在要给他买的是三百平上下三层的独栋别墅，多大气呀！老公，你手里有钱，况且这套别墅才六百万，你就帮他买了吧。我的钱是我辛辛苦苦赚来的，如果你们嫌弃我买的房子小，就让他还给我。你们有钱自己去买别墅去，不要说是六百万，就算是花一千万我也不管。老公，再怎么说你也是他的姐夫，你帮他不是应该的吗？我帮他的还少吗？为了你弟我花了多少钱？你弟弟说准备结婚，没房没车，我二话不说，花了一百多万给他买了一套房子，还给他买了一辆五十多万的车。他平时买衣服、出去吃饭都是找我要钱。你觉得我对你弟还不够好吗？谁让你是他姐夫？他不找你要找谁？对，我是他姐夫，我帮他也是应该的。但是你弟弟什么样你不知道吗？整日就知道吃喝玩乐，没钱了每次都能理所当然的来找我要钱，我都不知道他哪来的勇气。但碍于他是你弟弟，我也不好说什么。可你这个做姐姐的还惯着他，瞒着我去给你弟弟买别墅，你还把我当成你老公吗？我看你是故意找茬对吧？你真要这么理解也可以。好好的日子你不想过了是吧？你再这样下去，我们只能离了。行，你可千万别后悔。有句话说的真对，有钱的男人没一个是好东西。我们才结婚五年。你现在就不要我了，要和我离婚？离婚可以，但是家里的车子和房子都是我的，你净身出户。你白日做梦是吧？车子和房子都是我的婚前财产，也是我辛辛苦苦挣来的，和你有什么关系？我和你结婚五年，浪费了我五年的青春，这还不够吗？车子和房子，就算你赔偿我的青春损失费了。你如意算盘打得可真好，谁的青春又不是青春呢？我五年的青春损失费是不是也要找你赔呢？你做梦，你一个男人有什么青春损失？我不想听你无理取闹，我们法庭上见吧。你说什么？多大的事？至于闹上法庭吗？老公，我错了，我们不离婚了，我也不帮我弟弟买房了。晚了，明天我们就去把手续办了。你们支持男人的做法吗？姐夫，你怎么能这么做事啊？你现在都已经是大老板了。小舅子，我虽然是公司老板，但我没有招惹你吧？我做事一直光明磊落，还轮不到你来评判我的对错吧？你太过分了，我妈刚做完手术，她想去她女儿家休养，你怎么能说不给她开门呢？我要不要开门自有我的道理，还轮不到你来指点。再说这个房子是我买的，我是房主，我有权利决定让谁住进来。你是房主，那我姐还是女主人呢，她也有权利决定要不要让我妈进门吧。你们要是想为你姐好，那我劝你们就别总是三天两头麻烦她。如果你们非要把你妈接来，那我和她的婚姻也就走到头了。我妈说的对，你果然是有钱了翻脸不认人。你口口声声说是为我姐好，其实你自己早已嫌弃她是黄脸婆了吧？你想多了。只要你姐能安生的和我过日子，我自然会一心一意对她好。但如果她为了你妈跟我对抗，那就不好意思了。别以为你赚了点钱就说话这么硬气，你以为你在家说话算数吗？总之，我妈这次要调理身体，我和我哥都不懂照顾，所以必须去你家的。你说来就来嘛，难不成我家什么时候是你当家做主了？你试一试，你们来了我要不要开门？你要这么说的话，我马上给我姐打电话，让她开门给你看。我也要问一问亲戚朋友，你飞黄腾达住大别墅，竟然不让我妈进去住，传出去看别人怎么笑话你。你别忘了，我姐永远是我妈的女儿，她有赡养我妈的义务。那我把话放在这儿，她要是给你们开门，那么我跟她的缘分也就走到了尽头。不信你就试试，试试就试试。说完，小舅子就挂了电话。他立即又打电话给姐姐，还把姐夫的言语添油加醋渲染一番。妻子听完以后，但仍然抱有一丝希望。老公，我弟明天就要带我妈到咱们这养病了，你别生我妈的气了，好不好？他这次是刚做完手术，需要人照顾，就让他过来住两个月，可以吗？不可以，你们怎么想的？我都说了多少次了，不让他们来了，你怎么还来问？你忘了当初你妈是怎么对我的吗？再说了，他是怎么样的一个人？想必你比我更清楚吧？说是两个月，谁知道呢？他是巴不得一直住在这里。他是我妈，他想来，我也没办法呀。你要是不想见到他。要不然你回你妈那边暂住一段日子吧。你有没有搞错？这是我买的房子，凭什么让我出去住？你怎么不回娘家照顾你妈呢？再说了，我妈那边离公司有多远？你又不是不知道，我是当老板的，每天这样奔波迟到，你觉得对公司会不会有影响？你也知道，大哥大嫂和我妈合不来，我一个嫁出来的姑娘，怎么好意思回去常住呢？你自己当的老板，公司里有经理和员工，你就算一个月不去也不会有影响吧？你真的是啥都不懂。要是公司可以放手让别人去管，那我现在为什么还每天去呢？你忘了我之前有多辛苦吗？总之我不会出去住的，你们也别想着都要住进来。可是我怎么办？我弟给我打电话的时候特别生气，说是一定要来。
到时候他真的来了，我不可能不给他们开门呢。我作为一个女儿，她是我的母亲，我是不可能不管自己母亲的呀。那你可以带着你母亲去外面租房子住啊。外面租的哪有自家房子住的舒服呢？而且我的钱都给我母亲做手术了，租房子那么贵又不方便。你不用跟我说这些，说再多我也不会让他过来了。我不想跟你废话，我还有一大堆事要做了，有什么事晚上再说。说完，老公直接挂了电话。老婆无奈，只能等老公下班。到了晚上。老婆又找到了老公，老婆，跟你说件事，刚刚我前女友打电话给我，说她要离婚了，哭得很伤心，我想去安慰一下她，我中午就不回来吃饭了。你说的是那个张静吗？对，就是她。行，那你去吧。老婆，你是不是生气了？没有，我能生什么气呢？你这次怎么这么大方，也不生气啊？没事，你去吧，谁都有伤心难过的时候。真的吗？真的。好的，晚上我就回来了。晚上八点。老婆，张静说为了谢谢我。晚上请我吃饭，叫你一起过来，我就不去了，还在加班呢。你们去吧，老婆，你不介意吧？你都陪他一个下午了，再吃个晚饭有什么呀？你放心的吃吧。谢谢老婆，爱你哦。晚上十点，老婆，张静还让我陪她去酒吧，可不可以去啊？她想去放松放松，想着把她以前伤心的事都忘了。如果我不陪她去，她就要一个人去了，我怕她一个人去不安全。嗯，你去吧，一个女的去那种地方确实不安全。谢谢老婆的理解，喝完我一定回去。凌晨二点。老婆，我回来了，你怎么不在家呀？我头有点晕，我好想你啊。我都睡着了，你打电话又把我吵醒了。我晚上加班很晚，你又不在家，我就睡闺蜜家了。你回来了就好，那就早点睡吧。好吧，晚安。第二天上午十一点，老婆，你没有回来过吗？我在闺蜜家起床后直接去公司了。昨晚上回来太晚，我有个事没跟你说。什么事啊？张静说她现在离婚了，想开个服装店，她想让我加盟一起干。那你以后不工作了吗？工作呀，他让我出三成，能占百分之三十，由他一个人经营，我等着分红就行了。那你很想做吗？是的，反正我们也有点闲钱，放银行利息也不多，不如拿出来投资。我也觉得这是个机会。那你去吧，老婆，你真的太好了。半个月后，老婆，我发现你这些天要么都回来挺晚的，要么就在你闺蜜家睡。这不是马上要过年了吗？工作有点忙，得做报表了。在闺蜜家睡是因为她家离公司近，太累了，就懒得回去了。回去了也怕吵到你。你最近不是忙着你前女友服装店的事吗？我还以为你吃醋生气了呢，原来是为我着想啊。一个月后，老婆，服装店终于装修好了，我今天也不用去店里了。你下班就早点回来，我给你做好吃的。不了，我今天晚上要加班，回去的可能比较晚。那等你加完班，我去接你吧。不用了，还不知道加到几点呢。老婆，我怎么觉得你现在对我有点冷淡了？你这些天都没主动给我打过电话，发过信息。你以前不是这样的，以前我每次回家很晚。你都会不停的给我打电话，晚上出去和朋友喝酒，你都要求我必须十点回来。你说不放心我，你现在变了，也不主动找我聊天了，也不关心我了。就算我给你打电话聊几句，你就说忙又挂了，你到底怎么了？好吧，既然你说开了，那我们就好好聊聊吧。这样的生活不就是你想要的吗？我们结婚一年多了，结婚后我们都在上班，每次下班回到家等我做好饭，你还没有回来，我每次打电话催你。给你发信息，你每次一到家就冲我发火，说我管你管得太严了，一点自由都没有了。还有你每次出去喝酒，我担心你喝多了，怕路上不安全，总会不停的给你打电话，而你接到电话就是一顿吵，说让你在朋友面前丢脸了。我每天一下班都准时回家，而你呢，下班和朋友出去喝酒，这哪像一个家？幸亏现在我们俩还没有孩子，如果有个孩子，还不知道会成什么样子呢。我现在明白了，你以后想和谁玩就和谁玩吧。想跟谁在一起投资，就和谁在一起投资吧，那是你的自由。原来你一直是在生气吃醋啊！对不起，老婆，我跟张静真的没什么，只是我看她一个人可怜，所以就……你以前怎么样我不管，但是我们现在都结婚一年多了，你懂不懂得避嫌呢？她毕竟是你的初恋，联系就联系吧。但你这次触碰到我的底线了，你居然跟她合伙一起开店，你这样做就是想长期和她有联系是吗？那你当时为什么不反对呢？我反对有用吗？我说不行，你能答应吗？如果你真的顾及我的感受，就不该和我说的。对不起，老婆，我错了。我明天就去把钱拿回来，和他断清关系。没必要了，一百度的开水也有凉的时候，何况是三十七度的人心。我现在已经适应了每天工作的繁忙，感觉很踏实，不用再为家庭琐事而烦恼了。好了，我不想再和你说了。老婆，不要啊！我现在就去接你回家。我错了，你没错，只是我们想要的生活不一样而已。我想要一个幸福安稳的家。而你想要的却是自由，你想要的生活现在终于实现了。老婆，你别这样，再给我一次机会吧，以后怎么管我都行。
，下班我一定准时回家，家务活我全包了，可以吗？太晚了，心凉了，就再也捂不热了。我们好聚好散吧。你是要和我离婚吗？是的，我们离婚吧，这样对大家都好。不，我不离婚。在你去安慰你前女友的那一天，你就已经失去我了。老婆，我真的知道错了，求求你再给我一次机会吧。一百度的开水也有凉的时候，何况是三十七度的人心。我们到此为止吧。你们觉得老婆做的对吗？妈。去年弟弟买车，你向我借了二十万，现在可以还我了吗？女儿呀，这二十万就当孝敬妈了，别再提了。妈，我怎么能不要呢？那可是你女婿的钱，他妈现在在医院急着交钱做手术，你不还我怎么办呀？要不你先还我五万也行啊。女儿呀，我真的没钱还你。去年你弟结婚买房，我到现在还欠着别人四十万呢。你说我上哪找二十万？就当你这个姐姐帮弟弟了，以后别再提要钱的事了。妈。可是我婆婆现在在医院等着交费做手术呢。我女婿那么有能耐，四万块钱还能难倒他吗？让他再想想办法。说完，母亲就挂了电话。老婆没有办法，只能先去医院。半个小时后，老婆终于赶到了医院。老公，对不起，我妈说没钱还我们。老婆，这么多年你一直拿钱补贴给娘家，我从来没说过什么。那是因为我爱你。经过这件事，您应该也明白了，值得你用心去守护的是我们这个小家。我们是夫妻。只有夫妻同心，才能把日子过好。我信任你，才把赚的钱交给你来保管。你自己想买什么都可以，但是要借钱给别人，必须要和我商量。老公，我知道了，可是妈的手术费怎么办呀？这你就别管了，我先去找朋友借几万块钱去。老公，你不怪我了吗？以后我再也不拿钱给娘家了。你是我老婆，我们是一家人，就该相互理解包容，日子才能越过越好。你先在这里等着，我现在就去找我朋友去。妻子对于以前的行为懊悔不已。从那以后，夫妻俩的感情变得越来越好了。老婆，我妈摔跤了，需要住院，你快给我转钱，我急着去办住院手续。你说清楚点，是我妈还是你妈？是我妈，你快转钱给我，医院那边在催了，你也赶紧过来。老婆此时显得十分犹豫，又沉默不语。老公非常着急，你快转钱过来啊，我妈等着做手术呢，先转来五万吧。就摔一跤而已，要花这么多钱吗？当然要了，手术都安排好了，就等着交费了，别耽误时间了。那你等一下。说完，老婆就把电话挂了。半个小时后，妻子还没有转账过来，丈夫急坏了。无奈的丈夫又只能拨通老婆的电话。你怎么还不转钱过来？是不是不想给我妈做手术？老公，不是的，是卡里没钱了。怎么可能没钱了？我们卡里可有二十万呢，钱去哪了？我我我花完了。你干什么呢？能花二十万？别开玩笑了，我妈等着做手术呢，这是人命关天的大事。我把钱借出去了。借给谁了？借给我妈了。什么？你把二十万全都借给你妈了？我怎么不知道？那是我们夫妻共同财产，你不经过我的同意就随便借出去了。况且自从我们结婚，你都没上过班，那些钱都是我赚的。平时你想怎么花都可以，但是要借出去，总要告诉我一声吧。去年我弟结婚要买一辆车，我妈又没钱，就来找我借。我怕你不同意，就偷偷借给他了。原来小舅子的新车是我掏钱买的，你们可真行，把我当傻瓜一样蒙在鼓里。你现在就去找你妈要钱，先给五万也行。让我妈先把手术做了，老公，我知道了。挂了电话以后，老婆连忙拨通了他妈妈的电话。妈，去年弟弟买车，你向我借了二十万，现在可以还我了吗？妈，你把东西收拾一下，明天跟我们一起到城里生活吧。小云啊，我知道你孝顺，想把我接到身边照顾我，但是我不想去，我在这里生活几十年都习惯了。你看我在自家院子里种点菜，养点鸡鸭，没事找邻居聊聊天，唠唠家常。生活过得也很好，到城里我是生活不习惯。亲家，俩孩子孝顺，想把你接到身边，好好照顾你。以前你吃了那么多苦，现在也该是你享福的时候了。我现在身体还硬朗，不需要人照顾，我种点粮食，种点菜，还可以自给自足，生活的挺好的。你们就别为我操心了，我不愿意去城里住，还要拜托亲家以后照顾好我们家小云，她还是孩子，有什么做的不对的。还请亲家多担待。亲家，既然你不想去城里住，我们也不勉强。你放心，我们一定会好好对待小云的。我没有女儿，我就拿小云当自己的亲女儿对待。我相信你说的话，一看你就是个心地善良的人。小美能有你这样的婆婆，我就放心了。我们家能娶到小云这么美丽又孝顺的儿媳，也是我们家的福气。回到家后，小云，既然你养母不愿意到城里来住，我就给你们买辆车。你们有时间多回来陪陪你养母，我们再把你养母的房子翻新一遍，好好装修一下，装上空调
，热水器，给他改善一下居住环境。等他以后行动不方便了，你们再把他接到身边来住。之前给你们看的房子太小了，我再重新给你们看大房子，这样以后把你养母接过来，大家也住得下。阿姨，你想的真周到，真是太谢谢你了。小云，这是阿姨应该做的。我儿子能娶到你这么好的老婆，阿姨真的很高兴。妈，你真是太好了。屏幕前的你，为这善良的一家人点个赞吧。小云，你结婚准备要多少彩礼？阿姨，我不要彩礼，也不要车子、房子，我只有一个要求，希望你们能答应我。什么要求？你说吧，我会尽量满足你的。我想结婚以后把我养母接过来和我们一起住。我养母为了把我养大，吃了很多苦。现在我长大了，想好好孝敬她，给她养老。你是想把你养母接到身边一直照顾吗？是的，我的养母是个很苦命的女人。她不能生育，因为这个，她丈夫和她离婚了，后来就收养了我。养母为了养我，每天起早贪黑，有好吃的、好穿的，总是留给我。初中毕业，我就想辍学打工，减轻养母的负担，但是养母说什么都不同意，说只有我好好读书，考上大学才会有出息，不能像她一样，一辈子都走不出大山。我只好打消了辍学的念头，更加发奋的读书，没有辜负养母的期望，如愿考上了大学。我现在能在大城市有份好工作。都是养母的功劳，我想现在也是我该回报养母的时候了。把她接到我身边照顾她，是我一直以来的愿望。希望你能答应我这个要求。妈，小云是个懂得感恩、孝顺的好女孩，我也同意她把养母接过来，我们一起给她养老。是啊，养母确实很伟大，小云也是个孝顺的孩子。明天我们就去小云老家看看亲家，正好商量一下你们的婚事。妈，看来你是同意小云把养母接过来住。我怎么能辜负你们的一片孝心呢？小云的养母把小云养大不容易，她现在一个人在老家也挺孤单的，应该接过来和你们一起住。第二天，男孩带着母亲和小云就来到了养母家。我这件衣服脏了，你赶紧把它洗了。凭什么要洗？你自己洗，我不洗。你让我自己洗衣服，你难道不知道我花钱娶你回来是干什么的吗？我娶你回来就是给我洗衣服、做饭、做家务的。我看平时就是我把你伺候的太好了，你才会觉得我的所有付出都是理所应当。你说这衣服你到底洗还是不洗？我今天就是不给你洗，不洗是吧？看我不打死你！老公说完，上去就打了老婆一巴掌。这时刚好婆婆出来了，看见儿媳妇被打，二话没说，上去就给了儿子几个嘴巴子。妈，我可是你的亲儿子，你为什么动手打我呀？你还有脸说是我的亲儿子？你怎么能动手打你老婆呢？是他太不懂事了，连自己该干什么都不知道。我今天就要管教管教他。那正好，我也要好好管教管教你。是他分不清自己的身份，我让他洗个衣服，他都不洗。这样的女人，我要他干什么？你自己有手有脚，却什么活都不干。只要有点活就叫我去做，凭什么呀？我又不是你的保姆。儿媳说的对，自己的事情自己做，你别什么事都指望他。我花那么多钱娶她回来，不就是让她来伺候我的吗？你哪来的底气说这样的话呀？你要本事没本事，要长相没长相，你老婆肯嫁给你，你就偷着乐吧？怎么就不知足呢？妈，到底我们俩谁是你亲生的呀？你怎么胳膊肘往外拐呢？闭嘴！我们都是一家人，什么亲生的不亲生的，我是帮理不帮亲。假如你的妹妹在婆家和妹夫吵架了，她婆婆帮着儿子煽风点火，火上浇油，你不心疼你妹妹吗？儿媳妇，以后你们吵架了，你别跟她动手，她力气比你大，你也打不过她，到最后吃亏的还是你自己。如果她再敢欺负你，你就告诉我，我来替你打她。说着，婆婆又给儿子一巴掌。妈，你还真打我呀！我打的就是你，看你以后还敢打老婆、儿媳妇。他惹你生气，你就花他的钱。你想买什么买什么，中午也别回来吃饭了，在外面吃点好吃的。妈，哪有你这么教媳妇的？我怎么教儿媳妇？要你管？你说你要什么没什么，娶个这么好的媳妇给你过日子，你还欺负人家？你再敢欺负他，我第一个不愿意。所谓的夫妻是夫在前，妻在后，先有好丈夫，后有好妻子。你不对他好，他凭什么对你好？对你的家人好啊！你们支持婆婆的做法吗？你说话真搞笑！你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？小云，刚刚你准婆婆打电话，叫我们准备双倍的嫁妆，还有两套房，不然这婚就不结了。说完，他直接挂断电话了。我都没来得及问他什么情况。妈，你说什么？阿旭他们家竟然提出这么无理的要求。过几天就是婚礼了，我又带着身孕，这分明是逼着我妥协。我们请帖都发出去了，这下该怎么办才好？小云，要不你先去问一下阿旭，看看是什么情况？为什么谈好的事情又突然变卦了？
，我现在就去找他，这事他都没跟我说过，我先看看他是什么态度。几分钟后，阿旭，你那一家是什么情况？你妈突然打电话去我家那边，让我们准备双倍的嫁妆和两套房。小云，这事是我妈决定的，你们家就按照我妈说的做吧，不然我们真结不了婚了，你自己看着办吧。你什么意思？为什么要我们出双倍的嫁妆，还有两套房？我就跟你说实话吧，我家里不是还有个弟弟吗？多要的那份嫁妆和房子是准备给他以后娶媳妇用的。你有没有搞错？你弟弟要娶媳妇和我有什么关系？小云，你别生气，我们家经济条件不好，所以我弟要娶媳妇的话就要靠我了。刚好你家又比较富裕。你说话真搞笑，你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？当初谈嫁妆的时候，我们双方父母可都是谈好了的。你们就答应了吧，你已经怀了我的孩子，只能嫁我了。何况现在请帖已经全部发出去了。取消的话，可是对你们一家的名声不好，我也不想这样的。可是这是我妈要求的，我也没办法。你妈真是老谋深算了，从一开始打的就是这个主意吧？我们俩结婚的费用已经超过预算了，前面去国外拍的婚纱照、定制的服装、酒席、嫁妆、房子什么的，前前后后加起来已经超过一百万了。我家就算再有钱，也经不起这么花。现在你们家为了让小儿子娶媳妇，临时让家嫁妆和一套房子，这和我有关系吗？小云。我弟弟的对象家里要求一套房子，弟又很喜欢那个女的，所以就缠着我妈买房给他。我妈没办法，才临时让你们家嫁妆和房子。小云，只要你们家答应了，大家皆大欢喜。你爸妈顺顺利利嫁了女儿，我和我弟也都娶上了媳妇。阿旭，我也知道你们家的难处，但我家的钱也不是大风刮来的。你能不能去劝一下你妈？我们的感情来之不易呀、啊，过两天就是结婚的日子了。如果突然取消了，那些亲戚会怎么看待我家？而且我真怕你妈在婚礼上突然又闹什么幺蛾子。小云，不是我不珍惜我们的感情，我早就劝过我妈了，但是她不听，还把我臭骂了一顿。而且等你嫁过来后，你就是我们家的一份子了。我弟是你小叔子，他有困难你帮衬一下也是应该的。我要嫁的人是你，又不是你弟，凭什么要给他一份嫁妆和房子？阿旭，我问你，这就是你心里的想法吗？小云，我也不想这样，可是这是我妈做的决定。阿旭，我们几年的感情。都准备步入结婚的殿堂了，都比不过你妈的一句话吗？你自己的事情都做不了主吗？小云，我对你是真心的，不然我们也走不到今天。但别人都说，得不到长辈祝福的婚姻，注定不会太美满。我这也是为了得到我爸妈的祝福。这是我的回家，跟我妈商量一下。半个小时后，小云回到家，就跟自己母亲说了阿旭那边的情况。妈，我跟阿旭谈过这件事了，他说是他妈做主的，他也没有办法。小云啊，妈也看出来了。阿旭的妈妈是个很强势的女人，而且心眼也很多，这样的人不好对付。妈，他们之所以敢这么做，是因为我怀了阿旭的孩子。再就是我们请帖已经发出去了，取消的话，我们家就落了面子了。他这是想逼着我们答应那些条件，没想到阿旭的妈妈有这么深的心机。小云，你带我去见见这个黑心的老太婆，我要当面看一下她是一副怎样的嘴脸。就这样，小丽带着母亲去到阿旭家里。他看到未来的准婆婆正悠闲地喝着茶。哎呦，亲家母，还是你会过日子，这么悠闲，看起来心情很不错呀。当然了，我心情一直很好。对了，亲家过两天都准备举办婚礼了，你突然来找我是有啥事？这不就是因为婚礼的事情吗？你突然打电话给我，让我准备双份嫁妆和两套房子，也不说原因，忽然就挂了电话。我这不是来找你了解一下到底是怎么一回事？亲家母。是这样的，我家不是还有个小儿子吗？他也到了成家的年纪，女方家里条件比较拮据，所以我就让你们家多出一份。这就是你的不对了，你小儿子要娶媳妇，凭什么要我们来出这些东西？我女儿嫁的又不是你小儿子，这个我当然知道，但我这当妈的不能看着小儿子过苦日子，他脾气犟，我说了又不听，只能这样了。你们家条件这么好，多出一份嫁妆和一套房子，应该不是什么难事吧？这不是出不出得起的事情，因为根本就没这个理。这件事我是不会答应的。你们不答应也得答应，要不然这婚就不结了。亲家母，你这是什么意思？你女儿现在已经怀了我们家的孩子了，现在取消婚礼，可是对你们家名声不好。亲家母，你以为你吃定我们了吗？这婚我们也不结了。小云，我们走。说完，小云跟她妈妈摔门去。你们支持小云妈妈的做法吗？儿媳妇，马上到月底了。生活费啥时候给我转过来呀、啊？妈，你稍等一下，我现在就给你转过去。说完，儿媳妇就把钱转给了婆婆。妈，你收到了吗？总共是三千，怎么才三千？不是说好每个月给咱们老两口六千生活费的吗？
，这是你以前答应过的。还有，你不是已经三个月没转生活费给咱们了？妈，这段时间手头有点紧，所以耽误了。等我有钱了，我会补给你的。你手头不宽裕，那也应该给咱们老两口生活费呀、啊。这是你之前答应咱们的。你和我儿子月薪总共不是三万吗？妈，我是有原因的。什么原因？你俩是三个月没发工资了吗？不是这样的。就算是三个月不发工资，也不应该不给咱们老两口生活费吧？妈，那是因为我父亲生病住院做了手术，钱我给了我父亲做手术了。儿媳妇，你这话我就不喜欢听了。你父母是你父母，我和你公公不也是你的父母吗？你应该把这碗水端平。你放心，下个月发工资的时候，我把前三个月的生活费一起打给你，好吗？得等下个月，你这是让咱们老两口喝西北风吗？我不管。你今天得把这三个月的生活费转过来，妈，你能别这么不讲道理吗？我们什么时候差过你的生活费？这段时间只是钱都给我父亲住院做手术了，我也没办法呀。你爸爸怎么了？怎么没听我儿子说过这事？是我不让他告诉你们的。你父亲在手术上花了多少钱？妈，这事你就别担心了。你不会是骗我的吧？我怎么会骗你呀、啊？你也知道，我是我父亲唯一的女儿，为了给父亲治病，总共花了六十万左右。家里都被掏空了，我们连房子都抵押了。不告诉你，就是怕你担心。房子抵押了多少钱？三十万。妈，你放心，下个月发工资的时候，我一定把没给你的生活费都转给你。儿媳妇，妈不是这意思，你先等一下我。半个小时后。儿媳妇，我刚刚给你卡里赚了五十万，你看收到了没？妈，你怎么给我那么多钱呢、啊？这钱你哪来的呀？这么多年来，你每月给咱们六千生活费。我都存起来了，你先拿去应急用。妈，你把所有的钱都转给我了，你们吃什么喝什么呀？别担心，你公公和我还有退休金啊。可是我听老公说，你和公公的退休金每月只有两千，这根本不够用啊。儿媳妇，咱们老家里还有地，能种粮种菜，我平时无事可做，老家房前屋后养养鸡鸭蔬菜，什么都有的，你就放心吧。况且在农村也没地方花钱。妈，这笔钱我不能要。儿媳妇，咱们是一家人，这钱你就先拿着去应急。这些年来，我每个月都向你们要钱，只是怕你们年轻人大手大脚，给你们存一些。你看，这不是派上用处了吗？好好照顾你父亲。过几天，我和你公公就过去看看亲家。妈，谢谢你，我都不知道说什么好了。说完，儿媳妇流下了幸福的眼泪。你们觉得婆婆做的对吗？老婆子，咱家的拆迁款五百万下来了，你看女儿都出嫁了。要不咱们就给女儿五十万，剩下的四百五十万全给儿子行吗？老头子，你怎么能这样？女儿也是我怀胎十月辛辛苦苦生下来的，而且这些年全是闺女在家照顾我们。可是咱们儿子一年到头连个电话都没有，平时家里的粗活可全指望着女婿。你有个头疼脑热的，也都是女儿送你去医院，又出钱又出力的，难道你这么快就忘了吗？去年你生了一场大病，去了好多大医院都没看好。当我们全家都想放弃的时候，是女儿和女婿四处给你寻医问药，才把你的病治好了。你可不能这么偏心。要我说，一人二百五十万，儿子才是我老戴家的根，嫁出去的闺女，泼出去的水。再说了，给他五十万不少了，咱们生了他，养了他，照顾咱也是应该的。我不同意，就按我说的，一人二百五十万。现在先别着急给儿子说，你先去试探一下他。儿子常年都不回家。还不知道他认不认你这个爹。我儿子可是最孝顺的，只不过他在的城市离我们太远，所以才不能照顾到我们。你别多想，明天我就坐火车把二百五十万给儿子送过去。爸爸嘴上不说，其实心里也想试探一下儿子。第二天，爸爸坐了十个小时的火车来到了儿子家。儿子，你都五年没回家了，我和你妈十分想念你。正好我到这边办点事，顺路来看看你，想让你回家看看你妈。而且你妈前几天也生病了，到现在还没有出院呢。你看你能不能请假回去照顾一下她？爸，你坐车累了吧？先歇歇再说吧。我妈严重吗？这几年不是我不想回去，而是我家的车贷、房贷压力太大了，还有两个孩子在上学，用钱地方太多了。是啊，当初我们结婚的时候，你们家连车子和房子都没买，首付还是我爸妈付的。平时你们又没给过我们一分钱，现在生病了就找到我们来了。当初我们不是给了你八十万的彩礼吗？就是准备让你们付首付用的。你别提这事，提起来我就生气。那五十万让你儿子还贷款了，一分没剩。儿子，现在你妈生病了，你也有几年没回去了
，你妈日日夜夜的想你，整夜的睡不着觉，还偷偷抹眼泪。我和你妈都说养儿防老，你可不能不管我们两个。你看这样行吗？等你妈出了院，我和你妈就搬到你家里来。我看你们房子是四室一厅，也住得下我们。爸，不行啊！当初买四室一厅那一间房子是给小云的爸妈准备的，因为你们没出钱，所以没安排你们的房子。姐姐家不是离你家很近吗？到时候让姐姐多帮衬不就行了？她也是你亲闺女，爸，我就说你这是老思想的，怎么现在跟不上时代的步伐？我姐可是家里的大女儿，她有这个责任和义务孝顺你，而且都说一个女婿半个，你就把女婿当做儿子就行，让他们两个给你养老送终。小云这边是独生女，她的亲人只有爸爸妈妈，所以他们老两口也只能指望小云，我们两个就给她爸妈养老送终。儿子，你怎么能说出这种话？我和你妈妈来了。不住房间，打地铺都行，还可以给你做家务、接送孩子。而且我每个月还有六千块钱的养老费，我和你妈也会拿出来补贴给你家用的。你从小就喜欢吃你妈妈包的韭菜饺子，如果让我和你妈住进来，你想吃多少就有多少。老头子，你闭嘴吧！就算你儿子同意，我也不会同意的。他有赡养你们的义务，我可没有。儿媳妇，你怎么能这样说呢？当初你生丽丽的时候，你婆婆可是没日没夜的伺候你。你剖腹产，伤口疼，乱发脾气；你婆婆大气，不敢吭一声，整天换着花样的给你做饭吃，哄你开心。现在你怎么能说出这么没良心的话？那是她作为婆婆应该做的，我可是替你们代家生了个大孙子，她照顾我又怎么了？如果当初她不照顾我，我连家门都不会让你进的，我这都够给你们面子的了。阿旭，你看看你娶了个什么样的媳妇，再怎么说我也是她的长辈，从我进了你家的门，连口水都没喝，就听你们在这里数落了。爸，小云她说的没错，她可是给咱家生了那么大一个胖孙子，受了那么大的罪，我们要知道感恩。你这也来了好一会了，也见到我了，我们在这边生活的挺好的，你也让妈不用担心。等有空了，我会回去看你们的，而且以后你就不要过来了，让小区的邻居看见不好。我给他们说，我爸是开公司的，资产过亿，你看你这穿的邋里邋遢，一看就是个农村来的，到时候让别人知道了，我多没面子。好好好，你可真是我的好儿子。本来还想着你能留我吃顿饭，住几天，我也好见见我的大孙子。什么？你还想住在我家？我们房间里的东西可都是全新的，如果被你用了，岂不是要丢掉？你想想丢掉的话多浪费，你还是自己出去租个房子住吧。我家小区门口就有路边摊，你随便对付几口行了。此时妈妈那边已经住进了姐姐家里，因为老伴不在家，妈妈一个人晚上总是害怕。我们来看看女儿是怎么对待妈妈的。大哥，咱妈生病去世，还欠舅舅三十万，这钱我不管。为什么呀？这是咱妈治病欠下的呀。我没钱，我管不了。再说了，那是妈治病用的钱，三十万我一分没花，和我有什么关系？凭什么要我还？大哥，你怎么能这样？舅舅是给我们帮忙，才借的三十万，现在妈不在了，这钱我们必须还。这样吧，我拿二十万，你拿十万，这样行吧？不行，十万不是钱吗？十万我能做多少事，买多少东西了？别再说让我拿钱的事，别说十万，十块都没有。大哥，你也是咱妈的儿子，还钱的事你不能全压我一个人身上。你可以不还啊，是你自己非要揽麻烦，还要拉着我一起。你要还这个钱，那你自己还，我可不出一分钱。你这说的什么话？舅舅好心帮我们，这样会让舅舅寒心的。咱妈也是他亲妹妹，给咱妈治病，他出钱不是应该的吗？再是亲妹妹也早分家了呀，妈治病那也是咱们做儿子要担的责任。舅舅都没问你要，也没有欠条，我们就当做不知道，别给自己找麻烦。哥，你不能这样，舅舅就是相信我们，所以才没有欠条，怎么能以这个借口就不还钱了？你这样让亲戚怎么说？说我们没良心吗？难道以后都不来往了？过年也不见面了？你道德高，你素养好，行了吧？那这钱你自己还就行了，我是不管。行，那钱我自己还。第二天，舅舅，谢谢你借钱给我妈看病治疗，我妈虽然不在了，但三十万我肯定会还给你的，但我也没啥本事。今天也只能还两万给你，剩下的二十八万还有利息，我每年给你还五万，直到还完为止，你看行吗？时间有点长啊，就你一个人还钱吗？你哥怎么没有动静？我哥他，他手头不富裕，这个钱就我自己还。行，谁还都一样，只要还钱就行。三年后，舅舅，今年的五万已经打到你卡上。好孩子，我知道了，舅舅也看到你还钱的决心了，剩下的钱就不用还了。舅舅，那可不行，那是你辛苦挣的钱，该还的就要还。阿旭，其实啊，你妈根本没欠我钱啊，什么意思啊？你母亲离世前把钱都放我这里了，一共是八十万，她给我交代了，以后谁来给我还钱，这八十万就给谁。舅舅，这不是真的吧？你这几年一共还了我十七万，加上你妈的八十万，一共是八十七万。
，我等下就全部打给你。舅舅，不用了，你把那十七万给我就行了，剩下的你自己留着养老。不行，阿旭，我知道你有孝心，但是这是你妈留给你的钱，我不能要。舅舅，我们都是一家人，不用分得那么清。一码归一码，不用说了，等下我就把钱转给你。几天后，弟，听说咱妈离世前叫舅舅保管了八十万，是吗？大哥，是啊。那你怎么不分给我四十万？大哥，这你就不对了吧？当初我们欠舅舅三十万，叫你一起还，可是你是怎么做的？现在又想来分钱？弟，话不能这么说，当初我本来就没钱。再说了，那是妈骗我们的，根本就没有欠舅舅三十万，而且还叫舅舅保管了八十万。我也是咱妈的儿子，你马上给我转四十万过来。现在想起你是咱妈儿子，当初叫你一起还钱的时候，你可不是这样说的。你是什么意思？四十万你到底给还是不给？你问问屏幕前的朋友们。要不要分四十万给你？小云，听说今天你跟你爸去看房子。阿旭，是啊，那看的怎么样了？看中了一套，我爸说过几天就去定下来。那你们办理房产证的时候，记得叫上我。为什么要叫上你啊？当然是房产证上加我的名字啊。我们马上就要结婚了，房子不是我们俩的吗？这个我做不了主，你得问问我爸。半个小时后，爸，听说你跟妈看中了一套房子，准备过几天就去定下来是吗？对呀、啊，怎么了？那房产证能不能加上我的名字？你这个要求不合理吧？这房子是我全款买的，你们家没出一分钱，为什么要加你的名字？我和小云马上就要结婚，成为一家人了，不用分得这么清吧？你们现在还没结婚呢，就已经惦记上我们家的房产了，我真的很怀疑你是不是真心爱我的女儿。爸，我是真心爱小云的，这点你不用怀疑。但我也喜欢房子，如果婚房不加我的名字，我住着不踏实。不踏实你就别住，自己出去租房子住。爸，你这话是什么意思啊？你买的不是我和小云的婚房吗？加我的名字怎么了？没怎么，我现在正式通知你，婚礼取消了，以后别再来找我女儿了。凭什么你说取消就取消？就凭你结婚目的不纯，还没结婚就想分我女儿的房产？我告诉你，门都没有。你们觉得岳父做的对吗？姐夫，我妈要做手术，你赶紧转十五万来。你妈做手术为什么让我出钱？做手术需要三十万，你出十五万，我出十五万，有问题吗？岳母做手术应该儿子出钱，怎么让我这个女婿出钱？你虽然是女婿，可是我姐是我妈亲生的，做手术你们肯定要出钱啊。现在知道你姐是亲生的了，分拆迁款的时候可是一分钱都没分给你姐。你妈现在做手术需要钱了，倒是想到你姐了，你觉得这样公平吗？那么久的事了，你还提她干嘛？我妈现在在医院里等着交钱做手术呢，你先把钱转来，别耽误了做手术。拆迁款都分给你了，手术费应该你来出。人家说一个女婿半个儿子，你倒好，什么事都不管。我怎么会不管呢？不出钱我出力。我这就让你姐去医院照顾妈去。那手术费怎么办？爸妈的财产都给你了，手术费肯定你出啊。房子都拆迁几年了，钱早就用完了，哪还有做手术的钱？没钱你可以卖房子。什么？卖了房子我住哪？看来你孝顺都是假的。难道房子比你妈的命都重要吗？况且你现在的房子也是拆迁分的，现在你妈生病需要钱，你竟然连房子都不舍得卖。那也不能为了给我妈做手术，就把我的房子卖了吧。姐夫，这几年你也没少挣钱，手术费对你来说根本不算什么，但对我来说是天文数字呀。我的钱是我付出多少努力与汗水挣来的，只有我自己知道。而且十几万对于我来说并不是小数字。可是就算我现在要卖房子，也没那么快拿到钱呀。后天就要做手术了，你就先把做手术的钱垫上好吗？算我求求你了。你可以拿房产证直接去银行抵押贷款，很快就到账了。不行，借银行的钱还是要还的，我上哪弄那么多钱去还？那是你自己的事。你自己看着办吧，反正办法我都替你想好了，你自己衡量吧。你为了守住你的钱，你真是六亲不认呀。当初分拆迁款的时候，我也没有说你们什么吧。你现在哪有资格说我呢？这都什么时候了，你还计较这些？我现在就去找我姐，她肯定会出钱的。我挣的钱我说了算，找你姐也没用。你们支持姐夫的做法吗？小云，我们把房子卖了给我妈治病吧。不行，不能卖房子。为什么呀？我妈的钱已经花完了，我们也没有存款，不卖房子我妈就没救了。房子是我爸妈给我的陪嫁，就算我同意，我爸妈也不会同意的。现在我妈急需用钱救命，我想岳父岳母也能够理解。你比我更清楚，你妈得的是癌症，就算我们把房子卖了给她治，她的病就能治好吗？就算只有一点点希望，哪怕只能多活一天，我也要努力帮她治。她是生我养我的妈，我绝对不能放弃。我愿意出去借钱帮你妈治病，但我绝不同意卖房子。向朋友借又能借多少呢？我去娘家应该能借到十万，再向朋友借借。应该能凑够十六万，十六万哪里够啊？一个疗程都花完了，医生说了要准备六十万，我们只有把房子卖了，才有钱给我妈治病。老公，帮你筹十六万，我已经尽力了。要卖房子，我绝对不同意。在你眼里。
房子难道比我妈更重要吗？真没想到你竟然这么现实。你平时花钱那么厉害，挣点钱都被你花光了。现在你妈治病需要钱了，你着急了。如果以前懂得节俭，多存些钱，也不至于现在这样。你妈没钱治病，能怪我吗？居然还想卖了我的陪嫁房，门都没有。你不要扯别的事，我们结婚几年了，你根本没把我们当成一家人。我妈现在需要做手术，把你的陪嫁房卖了，怎么了？家里什么情况你自己不清楚吗？我只能帮你凑够十六万，这已经是我最大承受范围了。你真是太无情了，眼睁睁的看着我妈在那里承受病痛的折磨，都不愿卖房子帮她治病。我们一点存款都没有，结婚几年了都不敢要孩子，我压力有多大你不知道吗？我们把房子卖了以后，有了孩子，连个固定的居所都没有，这是我不想看到的。你这个女人太现实了，我是不会给你生孩子的。你说这话是什么意思？我们离婚吧，我不想跟你过下去了。你确定要离婚？不会后悔，我不会后悔的。明天就离。好啊，离就离。你们觉得是谁的错？亲爱的，明天我们就要结婚了，我好激动啊！是啊，明天我们就要步入婚姻了，我也很激动。今天你早点休息，明天做一个漂亮的新娘。放心吧，我肯定是最漂亮的新娘。不过老公，我还有一件事要跟你说。什么事啊？我妈说叫你明天接亲的时候再带二十万给她。我不是已经给了你们三十万彩礼了吗？现在又要二十万，是什么意思？我弟买房子还差二十万，我妈说再让你拿二十万给我弟买房子用。你家是想靠嫁女儿捞钱吗？我们这边一般才出十几万彩礼，你们张口就三十万，我也给了。明天就要结婚了，现在又要拿二十万，不觉得吃相有些难看吗？我妈说了，如果明天你不带二十万来，她就不准我出嫁。明天你就带钱来吧，别搞得两家人都尴尬。不能因为这点钱就不结婚了吧？你看现在酒店早就订好了，亲戚朋友都通知了。如果现在取消婚礼，多丢人呀！你去和叔叔阿姨商量一下，明天拿二十万来。二十万那么多，你让我上哪去拿？我结个婚，把父母一辈子的积蓄都用完了不说，还向亲戚朋友借了三十多万。明天就要结婚了，你现在让我上哪借去？你家也太会戏精了吧！我们恋爱这几年，你妈在我这里拿走了多少钱？还以为和你结婚了，她的索要就结束了，看来是我太天真了。亲爱的，你可不能这么说，父母辛辛苦苦把我养大，不能白白送给你当媳妇吧？你给他钱不是应该的吗？我孝敬你爸妈是应该的，但是他要的钱转手都给你弟花了，你弟整日游手好闲，就是个无底洞。我不管，你就说明天带不带二十万过来吧。如果不带，我妈肯定是不会同意的。不同意就算了，明天直接把三十万彩礼还给我，婚礼不办了。你怎么能这样呢？亲戚朋友都知道我明天要结婚，你明天不来娶我，我多丢人啊！你们觉得男人做的对吗？老婆，我们结婚到现在就一直 A 制，觉得挺伤感情的。我们还是取消了吧？为什么要取消？我觉得 A A 制挺好的。当初我提出 A A 制，是为了防止你弟结婚，让我们出钱。现在他已经买了房子，也结婚了，我们就把 A A 制取消吧。你终于说实话了，但是我们还得继续 A A 制。最近我弟要准备买车，要问我借钱。借给他呀，没事的，他还会给利息，怕什么？结婚时他向你借了十五万，后来还了你二十万，这可比存银行钱来得快。我把我的钱借给他，你就别操心了，我是他姐夫。小舅子要买车，我总要帮他一把。你这如意算盘打得好啊，都算计到我弟身上了。你要真心想帮，就别要利息。那怎么行？俗话说，亲兄弟还明算账。既然你算的那么清，那我弟的事我自己管，不用你操心。那好吧，但是利息你不能不要啊。如果你不要利息，那就不许借给他。凭什么？我们本来就是 A A 制的，我自己的钱你管不着，我想借给谁就借给谁。我不管，你要是借给你弟弟，不要利息。那我们就离婚，离婚就离婚，明天我们就把手续办了。老婆，你不会是来真的吧？我只是随口说说。对，我是认真的。你为了钱能六亲不认，结婚时你算计我妈给的嫁妆钱，结婚后你马上跟我提出 A 制，现在你又要算计我弟弟，这样的日子我实在是跟你过不下去了。老婆，我错了，以后我什么都不算计了，你就原谅我这次吧。晚了，明天我们就去把手续办了吧。你们支持女孩子做法吗？为她点个赞吧。小云，你有没有良心？竟然给你表弟买一套房子，也不给你亲弟弟买。我为什么要给弟弟买？你们从小就抛弃了我，是姑姑把我养大成人，姑妈把我当成自己的亲女儿养。她的养育之恩大于天，我给表弟买一套房子也是应该的。她对你好，还不是看在你爸的面子上？再说他们家那么困难，在他家能过什么好日子？还给他们一百万买套房子，真是亏大了。姑妈家是穷，但是她对我如对自己的孩子一样。只要是表弟有的东西，我也一样有。当初你们家条件好又怎样，还不是狠心的抛弃了我？姑妈会在我困难的时候帮助我，我被人欺负的时候，她会冲出来保护我。
，这些才是最重要的。你们比姑妈家条件好很多，明明可以抚养我长大，为什么从小就抛弃了我，连自己父母都不要的孩子？你知道我心里有多受伤吗？我是你的亲妈，就算我当初做的不对，对不起你，你也是从我身上掉下的肉。以前的事都过去了，就别再提了。都是妈妈做的不好，你就原谅我吧。对呀、啊，事情都已经过去了，说再多也没用了。是啊。你要往前看，不要老提以前不开心的事。小云呀，我在城里给你弟看中了一套房子，交通方便，环境也不错，旁边就是学校。明天我带你去看看吧。你给弟弟买房子，带弟弟看就行了，我就不去了。小云，你还不明白我是什么意思吗？你弟弟又没钱，提到他我就生气，整天就知道玩，连个正经工作都没有。那你是想让我给弟弟买房吗？就是这个意思，你表弟你都买个一百万的，这是你亲弟，起码要买个二百万的才行。妈，你是不是在白日做梦？我是不会帮弟弟买房的。再说我现在也没钱了。女儿，你就别装了，你每月工资那么高，怎么可能没钱呢？不买新房也行，就把你现在住的房子过户给你弟弟。这是我工作多年才买到的房子，它不只是一套房子，而是我的家，我是不会过户给弟弟的。小云，你不能这么无情吧？无情的是你，这么多年，你关心过我吗？如果不是我有钱了，你会主动联系我吗？你怎么能这么跟我说话？再怎么说我也是你亲妈，我真后悔当初把你生下来。我一个做妈妈的，低三下四给你说了这么多，你还是这副态度。我再问你一次，房子你到底帮不帮你弟弟买？我也告诉你，我是不会给弟弟买房的。你没养过我，凭什么我要给你钱？就像你从来没往银行卡里存过钱，等你要用钱的时候。还怪银行卡里取不出来钱，这不是很可笑吗？你们支持女孩子做法吗？为她点个赞吧。阿姨，阿旭给我说，咱们家的房子又不拆迁了，是吗？是呀、啊，不知道怎么回事，拆迁计划又变了。那我们的结婚日期定好了吗？不能因为房子不拆迁影响我们结婚吧？我肚子里的孩子一天天长大，我们还是要抓紧把婚礼办了呀。小云呀，我也想赶快给你们俩举办婚礼，可是彩礼钱还没凑齐呢。阿姨。当初你听说拆迁按人口分房子时，就天天催我们怀孕结婚，说就算借钱也赶快给我们举办婚礼。现在不拆迁了，难道就不给我们举办婚礼了吗？我爸妈也是明事理的人，说让你们拿个彩礼走个过场，等我们结完婚了，再让我把彩礼带回来。嫁女儿要彩礼是我们当地的风俗，让你们拿彩礼也是给双方一个面子，省得邻居们闲言碎语。小云呀，我们真的拿不出十二万块钱彩礼来，要不你给你爸妈商量一下，彩礼钱就别要了。我们马上就是一家人了，别搞这些面子工程。阿姨，你这样做是不是太过分了？你是看我现在怀孕了，没有资格再提要求了吗？你还没进门呢，就敢这样对我说话？你现在已经怀了我们家的孩子，就是我们家的人了，什么事都应该为我们家着想。再说你已经怀孕了，就应该降低身价，彩礼就别再要了。阿姨，你也是女人，怎么能说出这样的话呢？当初可是你催我快点怀孕，要多分房子的，我以前真是瞎了眼。没有看清你们的丑恶嘴脸，行了，我也不想再和你扯下去了。这个婚我不结了，我是绝对不可能嫁到你们这种毁人三观的人家的。我肚子里的孩子我自己会处理，也不用你们瞎操心了。小云呐、啊，你还是听我的话，别要彩礼了，直接结婚，这样我们都不用麻烦。你别再说了，明天我就去医院做手术。通过这件事，我真是认清了你们一家人的嘴脸。就算现在再给我彩礼，我也不会嫁给你儿子。小云呀、啊。你不要干傻事，你可千万不能把孩子打掉不结婚呀！十二万彩礼我们愿意出，我马上给你们张罗婚事。你现在说什么都晚了，我不可能再回心转意，以后我们各走各的，不再相见。说完，小云直接摔门而去。你们支持小云的做法吗？我都怀孕四个月了，你怎么还不去我家提亲？我妈说再等一等。婚礼日期为什么推了一次又一次？刚怀孕的时候你就说让我回家住一段时间，你和家里人商量一下。我们很快就结婚。现在我家的房子又没有拆迁的消息，我妈说结婚是人生大事，不能太草率，要慢慢准备好了再结婚。呵呵，当初你妈说你家要拆迁了，多一口人就能多一间房，就天天催我们赶快结婚生孩子，让我赶快怀孕。我想着我们也交往有几年了，现也到了结婚生娃的年龄，也没有多想就先怀孕了。现在你家的房子又不拆迁了，你们也不着急结婚了，那你们让我怎么办？我的肚子可是一天天在变大。你也不要着急，再等等。你是不着急，但我的肚子马上就能看出来了。村里人如果知道我怀孕了，我爸妈在村里都抬不起头了。家里都是我父母说了算，他们不给我们办婚礼，我有什么办法？你是个男人。
自己结婚，一点主见都没有吗？什么事都听你父母的？结婚这么大的事，肯定要听父母的呀。我看你们家就是故意拖时间。老婆，你别着急上火，我早晚会娶你的，你就多等几天吧。我爸妈在商量彩礼的事呢。彩礼不是都已经说好了吗？你家出十二万彩礼，我家陪嫁一辆车。我们结婚后，我再把彩礼带回来。彩礼只是走走过场而已。难道现在情况又有变？老婆，婚礼的事不是我说了算的。你现在有什么想吃的吗？我现在就去买。你还怀着孕呢，千万不要生气。我真是对你太失望了，你竟然让我受这样的委屈。跟你说也没用，我找你妈说去。半个小时后，阿姨，阿旭给我说，咱们家的房子又不拆迁了，是吗？女儿呀。把你家二百万拆迁款给你弟弟吧，妈，我婆家的拆迁款为什么要给我弟弟啊？你婆家真是走了狗屎运，轮到拆迁，既分了房子，又有拆迁款，我们就比较命苦了，什么都没有。你弟马上就要结婚了，我正发愁没钱呢。现在好了，有了你的拆迁款，你弟结婚买婚房、办婚礼就不用发愁了。妈，你有没有搞错？这是我婆家老房子拆迁分的拆迁款，又不是我自己的钱，怎么能拿给我弟用呢？好了。你别再装了，我已经打听好了，你们家一共分了四百万拆迁款，你公婆家二百万，你家二百万，我不要你公婆的，把你的二百万拿回来给你弟就行。我不是慈善家，你儿子要结婚，要买婚房，自己挣钱去买，不要找我要钱。我们打算用这个拆迁款买辆车，还要把我们现在的房贷还上。亲弟弟没钱结婚，你这个做姐姐的怎么一点都不替他着想？你们现在有电动车，岂不是挺好的？为什么要买车？我告诉你。不能买车，把钱拿回来给你弟弟用。他只是我弟弟，我没有义务给他出钱结婚，更没义务给他买房子。我在这个家里从小就被你们冷落，家里的脏活累活都是我的，有什么好吃的都是弟弟的。初中毕业就让我辍学打工，供应弟弟读书，难道这些你都忘了吗？好呀，你这个丫头片子，你现在长大了，有本事了，能教训你妈了。我不是长本事了，我是冰冷的心被融化了，以前被你们贬低，被你们控制习惯了。现在我有了自己的家庭，也有了安全感，我也要为自己活着，摆脱你们无底线的索取。我嫁到婆家以后，感受到以前从未感受过的温暖。婆婆对我像对自己的亲生女儿一样。结婚时你一分钱彩礼不要，人家能不把你当成亲女儿吗？倒是把我害惨了，白养了你二十多年，一分彩礼没得到。村里哪家嫁女儿，婆家不给个一二十万的彩礼？现在村里还在笑话我。结婚时我为什么不要彩礼？你们心里比我更清楚吧？到现在你心里还耿耿于怀，经常因为这来指责我。即使我要了彩礼，你一分钱也不会给我，也不会给我买一件嫁妆。那样我到了婆家，他们会怎么看我？苦的不还是我？我要把自己嫁出去，并不在乎有没有彩礼，有没有嫁妆，我只是想赶快逃离那个家。你可真是个白眼狼啊！就算这么多年我偏向你弟弟，但是我也把你养大了，你总要报答我的养育之恩吧？养育之恩，我肯定会报答。属于我的责任，我不会推脱。但是想让我拿钱给弟弟娶媳妇买房子，我做不到。就算我对你不好，你恨我，你也不能不管你弟弟呀、啊。他对你还是很好的，你就忍心看着他没钱娶媳妇吗？我和我弟弟之间的事不用你管，他真有什么困难需要我帮忙，他自己会找我，我也不会袖手旁观。你们支持女孩的做法吗？啊，我错了，你回来帮我带带孩子吧。我才不回去了，我自己有退休工资，过得很好。为什么要受你的气？而且我每天做那么多家务，做饭还给你们生活费，我是花着钱找罪受。妈，我对你态度不好，我认错，但我说你也是为了能把孩子带得更好。所以呀、啊，孩子你要自己带，只有自己带才是最放心的。再说了，这是你家你的地盘，我带个朋友来看看都不行，我干嘛自己家里不住，住到你家呢？妈，你以后可以带朋友来，但要准备一张专门的坐垫，进门的时候戴上脚套，不要让他把细菌带进来。每次不要超过十分钟就行，那还不如不进去。我们老年人跟不上你们年轻人的想法，不管是育儿还是其他的，我们都有很大差别。你还是自己想办法吧。妈，我还有工作，如果你不来带孩子，我的工作怎么办？我要是整天带孩子，没有收入，以后花钱都要向你儿子伸手，那他的压力就更大了。我相信我儿子可以过好自己的日子，他现在已经成家了，也该承担起养家糊口的重任了，我就不掺和了。妈，不行。我这工作和我前途挂钩的，托了不少关系，花了不少钱。你不用跟我说这些了，那是你的事。你想想，你之前是怎么对我的？一回来就拉着脸把工作的情绪带回家。我稍微做的令你不满意，你就对我发脾气。我是去给你帮忙的，不是去给你当初气筒的。
，每天把我当仇人一样甩脸给我看。妈，我以后不会了，行吗？我以后都会尊敬你，好好和你说话。你现在这样说，谁知道你以后会怎么样？还有，上次我去你那，你就什么都不干，把所有家务都留给我。你一回去就在沙发上看电视、玩手机，不但不帮一点忙，还对我做的饭挑三拣四。妈，我一直和你好好说，你却一直对我发泄不满，你觉得我好欺负是吧？我告诉你。如果你不回去带孩子，我就不和你儿子过了。你不用拿这个威胁我。如果你真的觉得在这个家受委屈了，和我儿子过不下去了，离或者不离，你们自己看着办。想不到我在你心里竟然这么没有分量，是随时可以和你儿子离婚的，是吧？想要分量，想要尊重，是靠你自己争取来的，而不是靠耍脾气就能得来的。你也不想想你自己的条件，你家条件一般，父母没有稳定工作，连养老的钱都没有，还有你哥哥不思进取。整天在家里啃老，都四十了还整天吃喝玩乐，这是我们家的事吧？怎么样也轮不到你来评头论足。我说的是事实。你和我儿子婚事一开始我是极力反对的，因为各方面条件都不对等。只是因为我儿子特别喜欢你，我才最终同意。原来你这么势利，一直都看不惯我是吧？你这是看人下菜。因为我的家庭条件对我有偏见，所以才不来帮我带孩子。你不用这样无理取闹。如果你懂事贤惠，勤俭持家。那么无论你出生什么家庭都不重要，我都能接受。但你觉得你是吗？自从你们结婚以后，我帮了你多少，替你们做了多少事，可你呢，总嫌我做的不够，人心不足蛇吞象，什么时候都不满意，还给我发脾气，给我脸色看。那是因为你明明有钱却不给我们，你和我公公的退休金加起来一个月有两万多。原来你不满意的点在这呀，我再有钱那是我的，我每个月给你买菜买肉，养活你们一家三口还不够吗？我欠你们的吗？你父母有给你们买过一颗葱吗？你还每个月给他们打钱，你怎么不向他们要钱呢？叫他们过来帮你做事呢？那是因为我父母本身条件就不好呀，他们自己过得就很苦，哪有精力来帮我？那我作为女儿上班挣钱，我想让我父母过得好一点，有错吗？我又没向你儿子要钱，我花我自己钱孝敬父母，报答我父母养育之恩，你倒是说一说我错在哪里？你错就错在不该嫁给我儿子，你就应该天天守在你父母身边。天天给他们尽孝，你也不想一想，如果每个女儿嫁出去都像你这样过日子，那还能叫家吗？你既然结婚了，就应该把你们的小家放在第一位，把你们的幸福放在第一位。我们应该怎么过是我们自己的事，轮不到你来管。你要不帮忙就算了，还说风凉话。既然轮不到我来管，你就不应该求我帮你带孩子。你懂不懂什么叫夫妻共同财产？你现在挣的每一分钱都是这个家的。而不是你拿着你的工资去孝敬父母，回来花着我儿子的工资，然后再靠着我的贴补过日子。说来说去，你不就是怕我多花钱，怕你儿子吃亏吗？你要是真的担心你儿子，不想让他辛苦，那你就应该多贴补我们一些，少说话，多做事，比什么都强。你如意算盘打得可真好，用我的钱贴补你们，而你的钱拿去贴补你娘家。我告诉你，以后我不会再贴补了。有夫妻共同财产，没有婆媳共同财产。我也不想和你说那么多了，不管你说什么，我都不会再去帮你带孩子了。你不帮我带孩子，等你老了需要照顾的时候，别来找你儿子，我们不会管你的。我根本就没有指望你能孝敬我，放心，我是不会去找你的。你们支持婆婆的做法？婆婆，谁允许你擅自做主领人进家的？这是我的房子，我再给你说一遍，这个家是我做主，在这个家里听我的。儿媳妇，那是我朋友，他过来给我点东西，坐了几分钟就走了，也没干什么呀。还没干什么？这是你的房子吗？你有什么资格领他来？你只是过来帮我带孩子，怎么还揪上朋友了？他身上干净吗？万一身上有细菌怎么办？我儿子生病了，他负得起责任吗？既然这个家容不下我，那我回老家去，孩子你自己带吧。不行，你做错了。我说你两句你就不愿意了，我有容不下你了吗？我惹不起你，我走还不行吗？你走了，孩子谁带呀？我还要上班呢，你动不动就要走。就专门用这一套吓唬我是吗？你还以为我是吓唬你？以前都是我心软，说走多少次，最后又留下来。这次我绝对不会心软了。我现在就买车票。你想走是吧？那你走给我看。你现在不给我带孩子，我以后也不给你养老。我看你有多厉害。这么绝情的话你都说得出来，我怎么也帮你带了两年孩子了，没有功劳也有苦劳吧？你不给我养老，我也要走。我实在没办法和你在一起生活。婆婆说完，直接就走了。儿媳妇愣在原地不知所措，过了一会，拿起手机联系老公。老公，你妈生气回老家了，孩子没人带了，怎么办呢？什么？你竟然把我妈接回家了？
到底怎么回事？我只是说了他俩句，他就直接走了。他走了就走了，只是现在孩子没人带了。孩子没人带，那只能你自己带了。我哪有时间带呀？我还要上班呢。他是你妈，你管管他呀。我怎么管？我每次让你对他态度好点，你都不听，还转过来说我。你每次下班回来，不是嫌弃这个没弄好，就是嫌弃孩子没带好。照我看，孩子还是你自己带比较好。你辞职吧。你开什么玩笑？这个工作是我托人托关系又花钱才找到的，工作轻松，工资又高。既然你工作轻松，为什么一回到家就装作一副很累的样子？我妈在家里给你做饭带孩子，收拾家务，你还拉着脸，一副她欠你钱不还的样子。而且我们每个月四千生活费都是她出的，你还对她那样的态度。现在这样情况，你怪谁？只能怪你自己。这次我帮不了你。我怎么了？难道她付出的多了一些，做错事了，我就不能说她了？我这不是为了咱们儿子好，为了咱们家好吗？算了，你一直就是这个样子，每次我说什么你就反驳什么。我看还是让你妈来带一段时间吧。要是岳母能来给我们做饭带孩子，又出生活费，那我肯定特别感激她。到时候我让你看看我是怎么对你母亲的，让你学习一下。你做梦吧，我妈怎么可能给我们出生活费呢？这是你家的孩子，带孩子是你妈的责任。如果要是我妈过来帮忙，咱们每个月最少要给她三千块钱生活费。你和我分的可真清楚。孩子不是你的孩子是吧？孩子不是你母亲的孙子是吧？你妈来我就要花三千块钱请她，而我妈来要自掏腰包四千块，这一来一回错七千块，凭什么呀？这是你家孩子，也是跟你姓，你们当然要掏钱了。行了，你要这样说，那就谁都不请了，孩子你自己带吧。我妈这两年给我们帮了不少忙，正好趁这个机会让她好好休息休息。不行，你去让你妈回来，要不然我的工作怎么办？那是你的工作，和我没关系，你自己想办法。说完，老公就挂了电话。老婆没办法，只好让自己母亲过来帮忙。结果还不到一个月，就和自己母亲吵得不可开交，把自己母亲也气走了。没办法，儿媳妇又只能打电话给婆婆。妈这种态度和我说话，我年纪大了，记性本来就不好，我一天又有那么多事要忙，我本来就没打算帮你接孩子的。我也说了，我没时间，是你非要让我给你接。可是你已经答应去接孩子了，你又不去是什么道理？你也是孩子的奶奶，孩子万一出了什么事怎么办？你就不担心吗？孩子不是已经安全接回家了吗？这事过去不就完了？这半夜三更的，你弟弟弟媳还有孩子都要睡觉，你这时候打电话埋怨我？行，以后我不会再埋怨你了，你就好好在弟弟弟媳家过吧。我以后再也不会找你帮忙了。你记住了，以后你走你的，我过我的。你吓唬谁呢？不来往就不来往了。你啥时候找我，都是要我给你帮忙。不来往更好。五年后，儿子突然接到母亲的电话。儿子，你弟弟说以后我在你家住一个月，再在你弟弟家住一个月，两个儿子轮流照顾我。我们早就不来往了，你还想到我这种？弟弟为什么不让你一直住他家？儿子啊，你弟弟他不孝顺了，我这身体越来越不好了，干活干不动了，你弟弟就烦我了。还有你弟媳今年对我的态度就变了，动不动就想赶我走，我在这住的不踏实啊。我弟弟弟媳还真是挺现实的呀，你身体好。能干活的时候，他们就让你住；不能干活了，就要赶你走。不过和我也没有关系。你不是也说了，以后不和我来往了，来找我做什么？儿啊，你弟弟弟媳说了，你要同意每家住一个月，他们也愿意继续给我养老，不然他也不管了，要把我送回老家去。这是看我的态度啊！他们自己不孝，怕被人背后嚼舌头，拉上我一起不孝，这事就不一样了。若是两个儿子不孝，那就是你这个做母亲的问题。所以两个儿子都不愿意养你，他们就不怕被人说闲话。他这如意算盘打得真好啊！以前都是妈不好，早知道你弟弟弟媳是这样的人，我一天孩子都不会给他们带，他们没有良心啊！但你一直都是心地善良，妈以后跟着你一起生活，给你做饭可以吗？不用了，我们自己做饭挺好的。至于你是在我弟弟那，还是回老家，和我没有关系，我也管不着。儿子，你不能这样对妈，我在你弟弟家真的是一天都待不了了，你弟弟弟媳天天对我发脾气。我说了和我没有关系，我还要忙，就不和你说了。儿子说完就挂了电话。你们支持儿子的做法吗？妈，我说了这么多，你还是不愿意帮忙？难道我弟弟是你的亲儿子？我不是你的亲儿子吗？你给我弟弟他们帮忙就帮好几年，而我的孩子想要见到奶奶，只有过年过节才可以。现在我就让你帮忙带几天，你居然都不答应。那是因为你弟媳一直在工作，你老婆生完孩子又没有工作，她自己就可以带孩子，根本就不需要我帮忙。我看你是觉得我弟弟条件好，跟着他们在那边可以享福。你怎么和妈说话呢？就以你的这个态度，我也不会去你那。你弟弟和我说话都是轻言轻语，哪像你扯着嗓子跟我吼，我欠你的吗？我不给你带孩子，我就有罪了吗？我不想再和你说了，我累了，你爱怎么样就怎么样吧。
，我管不着。儿子听了妈妈的话，只能默默的流泪。没有办法，儿子只能给岳母打去了电话，让岳母过来帮忙照顾老婆孩子。一年后，妈，我老婆回娘家了。我今天突然接到通知，要加班到十一点，你能去帮我接一下孩子吗？我没时间呀，我现在要给你大嫂他们做饭，不然等他们回来又要嘀咕我没做好饭了。妈，幼儿园离你那边不远。十几分钟就把孩子接回来了，我这边实在请不了假，你就帮帮我吧。我今天忙完再回去，可能就到十二点了。那行吧，既然你实在没时间，那我只能帮你去接了。妈，谢谢你。孩子是五点半放学，你可不要忘了，老师会把孩子送到校门口，你一过去就能看到他了。晚上七点，正在加班的儿子突然接到电话，电话那头是老师急切的声音，询问为什么还不来接孩子。儿子连连给老师道歉。急忙给母亲打去了电话，但母亲的电话一直没有人接听，儿子只好丢下工作，先去把孩子接回来。回到家以后，儿子气愤的又给母亲打了电话：“妈，你今天怎么回事？不是说好了五点半去接孩子吗？我忙的吧，这是忘了。那孩子现在接回去了吗？什么？接孩子这么大的事，你怎么能忘了呀？今天你弟弟的孩子说要吃清蒸鲤鱼，所以下午我就光顾着做菜了。”是啊，我弟弟家的孩子就是你孙子，我的孩子就不是你孙女了吗？他的孩子说要吃清蒸鲤鱼，你就记在心里，一刻都不敢耽搁。我的孩子让你接一下，你就抛到脑后。妈，你儿媳妇今天骑电动车把腿摔伤了，要休养一段时间，你能过来带几天孩子吗？不能，我现在哪有时间呀？天天要给你弟弟带孩子。妈，我这边实在忙不过来，要不你让弟媳先请几天假，照顾他自己的孩子，然后你到我这边来帮帮我，可以吗？你在想什么呀？你弟媳工资那么高，我怎么可能让她请假？再说了，你弟媳工作那么忙，从来没带过孩子，我让她请假带孩子，那不是让她为难吗？妈，我一边要工作，一边还要照顾我老婆，实在是没有时间照顾孩子，我是真的没有办法了。你说你老婆干的是什么事？不会骑电动车就不要骑，从来不让人省心，你还是找你岳母帮忙吧，反正她在家闲着，你让她过来。妈，你怎么能这么说话呢？我老婆也不愿意摔着呀、啊，你想让我岳母帮忙？那更是不可能的事。我丈母娘家离这儿有三千公里，她还种的有地，闲也就是闲半个月。我让她来回折腾划得来吗？还是你过来帮我一下吧，就帮我几天可以吗？现在交通这么发达，坐飞机来几个小时就到了，有啥折腾的？她闲着的这半个月，刚好可以过来给你带孩子，又可以照顾你老婆，你就可以安心上班了。妈，你怎么这么偏心啊？你帮弟弟带了几年的孩子，我的孩子从出生你就没带过，我就让你帮我带几天，你都不愿意吗？我也走不开呀、啊，要不然这样吧，你白天把孩子送到我这里，我给你带一下，等晚上你下班了再把孩子接回去，这样总可以了吧？我哪来的时间去接孩子？你儿媳妇还在医院住着呢，我下了班以后还要去照顾她，你带着我的孩子在我大哥那住一段时间可以吗？不行，晚上也在这住，我哪能照顾得过来？而且你大哥的孩子晚上要和我睡，那这样吧，你把侄子带到我这边住几天，这样晚上的时候我带我女儿就可以了。你想的太简单了。你弟媳每天回来都想看看孩子，我也不能随随便便就把他们的孩子带到你那儿去啊！而且我还得给他们做晚饭，就几天而已，弟媳有什么不放心的？再说了，我弟弟他们又不是不会做饭，我去和他们沟通行吗？不行，你别让他们为难了。如果你真的想让我帮忙，那你就听我的，白天把孩子送过来，晚上接回去。老婆，你现在挺厉害的呀，把我妈都气哭了。不是我厉害，是你妈太过分了。你妈有说今天事情的经过吗？小妹，我们家老房子拆迁了，一共有三百万，咱们一人一百五十万。你婆婆一直对你不好，让她以后不敢再看不起你。哥，我都已经嫁人了，怎么好意思再拿娘家的钱呢？嫁人了，你也是哥的妹妹，哥没什么本事，看你过得不好，哥就难受。这是哥唯一能帮你的了，你要记住，这钱自己花，不要给你婆婆。我绝对不会给我婆婆的。可是哥，我嫂子同意吗？不要影响了你们夫妻关系，毕竟这不是小钱。这个你不用担心，你嫂子完全同意，还是她嘱咐我要尽快把钱打给你，就是怕你多想。哥，你和嫂子对我真好，有你们我真的太幸福了，你也替我谢谢嫂子。晚上，小云开心的将这事告诉了丈夫，可开心没几天，麻烦就来了。儿媳妇不得了啊，你都出嫁了，你大哥大嫂还把拆迁款分给你，这个家以后得你做主啊。妈，这是我大哥和嫂子好，有这样的大哥和嫂子是我的福气。对。主要是你嫂子好啊，都说有样学样，你要以你嫂子为榜样，你也是做嫂子的，不知道我家有没有这样的福气？妈，你说这话是什么意思啊？什么有样学样？你看你小叔子都三十了，还没结婚，你是他嫂子
，都说长嫂如母，是不是要帮衬一把？小叔子结婚是他自己的事，我怎么帮他呀？小强就是因为没车没房，所以他前面的对象才和他分手。现在小强又谈了一个女朋友，这次你可要帮他一把。妈，小叔子都三十了，是成年人了，也能对自己的生活和未来负责，我们不好搅和进去的。这怎么能说是搅和呢？如果我们不帮他，他不知道到猴年马月才能结婚。妈，结婚这件事我们做不了主，要人家姑娘同意才行。这个姑娘现在就是特别喜欢小强，可是女方父母要求在市里买套房，所以一直僵持着。小强都三十岁了，不能再拖了别人。像他这个年纪，孩子都上小学了，所以儿媳妇你这个钱来的刚好，你帮小强一把，就给他买个房吧。小强结婚也是个大喜事，我这个做嫂子的能帮尽量帮。那你们需要借多少钱？市里的房子我前面去看了。看中了一个三室一厅的房子，全款一百二十万，还要买辆车，买个三十万左右的，你就借我们一百五十万吧。妈，你没搞错吧？我手里一共就只有一百五十万，你没钱，为什么要买全款呢？为什么不按揭？按揭的话，房子差不多四十万就够了，我只能给他借二十万，其他的你让小叔子自己想办法吧。现在咱们手上不是有钱吗？当然要全款了、啊。小强上班，工资不高，也就够他自己吃喝。就算按揭，也没有能力还款。他结婚以后日子怎么过呀？妈，你要有能力全款给小强买，我没意见。但是你让我全款给小强买，这不可能。他又不是我生的，而且他都三十岁的人了，我也没比他大几岁。这样的借法我不能答应。你怎么说话的？为什么就不能答应？长嫂如母啊，我这不是没钱给他买吗？所以只能靠你了。这个钱我已经规划好了。怎么可能全借给你们？我们家里的房子也要重新装修，前前后后都需要钱。你房子的事急什么？能住人就行。现在最着急的是小强结婚的事，你这个做大嫂的就不能上点心吗？这件事已经刻不容缓了呀。小强到现在没有结婚，那是他自己的原因。你以为以前的那个姑娘真的是因为家里穷才不愿意嫁给他吗？要是小强做人实诚点，不投机取巧，好好工作，那个姑娘早就和他结婚了。哪有你这样说小强的？他再不好也是你小叔子。你现在的意思就是不借是吗？我没说不借，但只借二十万，剩余的自己想办法。总不能结婚买车买房全靠我。小强自己一点都不付出。二十万够干什么的？现在是你有钱不是没钱？你这么多钱放那干嘛呀？这是我的钱，就不劳你操心了。你看看你大嫂是怎么对你的？你跟你大嫂学学行吗？兄弟姐妹就应该多帮衬，别那么自私。我大嫂对我好，那是我平时也对她好，有什么好事都想着她，情分都是相互的，哪有剃头担子一头热的？你要是帮小强买车买房，他也懂得知恩图报，以后你们有事，他肯定会出钱出力的。你说的这话你自己信吗？就小强现在的工作态度，我就算只借二十万，都不知道他能不能还得上。你怎么能这样说你小叔子？他是我儿子，我总得给他买车买房娶媳妇吧，这是我的责任。我当时嫁到你家的时候啥也没有啊，那时候你怎么不说买车买房是你的责任？你大儿子你什么都不管，现在要给小儿子买车买房，当然怎么做是你的自由，我无话可说，但请你自己承担，不要拉上我。我这个做嫂子的没有这个义务，我也不欠你们家的，你有能力就自己帮他去吧。你明知道我没有这个能力，还这样说，你这还算是一家人吗？你不借是吧？那我让我儿子跟你说理去。婆婆的如意算盘没有成功。于是他打电话给正在上班的儿子，并向他哭诉：“小徐下班以后，急匆匆去找小云。”老婆，你现在挺厉害的呀，把我妈都气哭了。不是我厉害，是你妈太过分了。你妈有说今天事情的经过吗？我妈说了买房子的事了。现在我们手里也有钱了，是可以考虑买房子了。那你是来替你妈说话的？我说了，我最多只借二十万，这是我的极限，而且必须是小强来打借条。小强就算打了借条，有什么用？他有能力偿还这二十万吗？这不是打水漂了？是呀，你我都清楚，所以我愿意借这二十万已经是仁至义尽了。可是你妈开口要借一百五十万，我是绝不可能同意的。我们也是一个三口的小家，孩子才六岁，我也要为咱们自己考虑呀、啊。那你为什么还借给他？我的意思是，咱们一分也不借。我们现在有钱了，也得为我们儿子考虑。既然这钱留不住，不如我们自己用掉。老公，难道你不是来帮你妈向我要钱的吗？你觉得我有那么愚孝吗？我妈从小偏心我弟，我妈什么心思？我一眼就知道了。这钱借出去就是送给他们的，别想拿回来了。老公，这我也知道。那你说我们现在该怎么办？
，我们也可以去市里买房子，到时候也可以住上宽敞的新房子了。咱把钱花掉，及时享受了。如果把钱放在那，我妈和我弟就一直惦记着。老公，这办法好，可是咱们买房子一分都不借给你弟，这样好吗？有什么不好的？这钱是你的，和他们一点关系都没有，没有义务给他们。我主要是怕你不好做，再怎么说，他也是你血浓于水的兄弟。换位思考，我亲大哥要找我来借钱，我肯定要借的。咱们两家情况不一样，你娘家兄弟姐妹团结一心，毫无算计，只会为对方付出。他们要是有困难，我们肯定是要借。而我家呢，就算你把钱借给他们，他们也不会念你的好，只会觉得理所应当。你要是不借呢，他就会觉得你狼心狗肺。所以借与不借都落不着好。老公，看来你心里也早就看清他们的本质了。既然这样，你看着办吧。老婆，你放心吧。我家这边我会处理好的，不会再让我妈过来找你要钱。我弟弟那么不争气，以后我妈的养老还要靠咱们，这本身就对你不公平了。所以这个钱我肯定不能再拿去帮我弟，我会跟我妈和我弟说，以后有什么问题来找我，不会让你再烦心。那我就放心了，老公，有你真好，嫁给你是我的福气。能娶上你这么贤惠、善解人意的老婆，也是我的福气。你们觉得老公做的对吗？换作是你，你会怎么做？评论区讨论讨。老婆，你是不是拿了我的银行卡？妈打电话说爸摔着了，在医院，我急忙要去医院交费，就拿了你的银行卡，回来忘了还你了。你怎么能随便动卡里的钱呢？你不知道这钱是留着买车的吗？你怎么能这么说呢？难道爸的身体还没有车重要吗？这我可不管，你赶快去把钱给我要回来。什么？我不去要，想要你自己去要。你不去要，那以后我的钱你再也不许动。这时，老公突然注意到桌上的营养品，你怎么还买了这么多营养品？又浪费了我不少钱呢。你一天到晚就知道花我的钱。你发什么神经啊？这是给爸买的营养品，原来是给你爸买的吧？我警告你，你已经嫁给我了，以后你娘家的事少管。我现在才知道你是这样的人，我今天算是看透你了。有句话说得好，遇事看人心。你少说没用的，我告诉你，今天这卡里的钱你必须给我要回来，否则你就别再进这个家门了。我也告诉你，这个钱我是不会去要的，营养品我还会继续买。我现在就去医院看爸。我说的话你听不懂吗？你是不是要离婚？哥，嫂子，你们怎么还在家吵架？不赶紧开车去医院呀！小妹，你慌慌张张的干什么？就在这时，男人的手机突然响了。妈，有什么事吗？什么？我爸摔着了，现在在医院。我老婆已经把医药费交了。行，我知道了。老婆，原来是我爸摔着了，你怎么不早说呀？你现在知道是你爸了。如果是我爸的话，是不是你就不管了？你们原来是为了这吵架呀？哥，你是吃饱撑的吗？你们都结婚这么多年了。还分什么你爸我爸呀？不都是你们的爸吗？我们赶紧去医院吧。随后三个人连忙去了医院。晚上，儿媳妇把婆婆接到家里来住。妈，白天你在医院照顾爸辛苦了，晚上医院里你就不用管了，你就在家里好好休息。有什么需要你就跟我说。儿媳妇，这次多亏了你及时赶到医院交费，忙前忙后的你也辛苦了。妈，没事的。现在呀，我能孝顺一点是一点，以后恐怕也没有机会了。儿媳妇。你这话是什么意思呀？把我都搞糊涂了。妈，今天我以为是岳父摔着了，他拿我的银行卡交费，我跟他吵架了，还生气说要跟他离婚。你这个儿子太不让人省心了，你怎么能这么做呢？老婆，对不起，我错了，你能原谅我吗？不能原谅。如果以后我爸妈真的出事了，你肯定会见死不救。等爸伤病好了，我们把婚离了吧。我真的知道错了，以后你父母就是我父母，我一定会好好孝顺他们的。之前是我糊涂，你就再给我一次机会吧，我不想失去你。你要知道，一个爱自己父母、善待自己父母的人，是不会厌恶和怠慢别人父母的。我对你爸妈好，你为什么就不能对我爸妈好呢？儿子，你记住，对自己的父母好，那只是孝顺；对另一半的父母好，那才是贤孝有成。婚姻不是一张白纸，不是空头白话。婚姻的真正意义是互相扶持、相互包容、相互体谅。没有哪对白头到老的夫妻是靠自私自利走下去的。妈，我错了，你说的对。老婆，以后我一定痛改前非，做一个有责任、有担当的好丈夫。儿媳妇，要你受委屈了，以后我给你做主，看他再敢欺负你。妈，谢谢你。老公，我们的房贷已经逾期一个星期了，银行天天打电话给我。别理他，反正我们也没钱还房贷，他们要收房子就来收吧。这怎么能行啊？房子收了，我们住哪呀？要不你就回娘家要钱还上，反正你把钱都借给你娘家了。我已经找他们要过了，他们也没钱，那就只能等着被收房吧。是你把家里的存款全部借给娘家，导致我们现在连房贷都没钱还。我娘家急需用钱，我才把钱借给他们呢。
当初结婚的时候你都说了，家里的钱让我来保管，我怎么花你都不会有意见，怎么现在又不乐意了？我信任你，才让你管钱，结果你现在搞得连房贷都还不起了，你还是找你妈和你弟凑出一万块钱出来，把银行贷款还了，不然我们就准备流落街头吧。这几天我也天天回娘家找他们还钱，可他们说没有。我们现在急需用钱，他们都不能凑一凑吗？他们实在没钱还我也没办法，要不你去找你爸妈帮帮我们吧。我不好意思去找我爸妈要钱。我们家现在遇到困难了，你就别不好意思了，先找他们救救急。我爸妈知道最近我们手头有点紧，今天转给了我五万。你是不是有病？你手里有钱，为什么还让我回娘家去要？我就是让你感受一下你公公婆婆和你娘家的区别。有什么区别？只要我们这个小家有点什么困难，你公公婆婆都是想尽办法的帮我们，而你娘家呢，只会从我们这里拿钱。我们有困难，他们就坐视不理。可他们也是我的亲人，我总不能不管他们吧？你娘家早就不把你当成一家人了，你还傻呵呵的把什么好东西都给他们？你别管闲事，别挑拨我和娘家的关系。既然你已经有钱了，赶紧把钱转给我，我把房贷还上。你还是赶快向你娘家要钱，我不想下个月又被催着还房贷。我妈那里没钱，你这么着急要干嘛？反正现在手里有五万，够还五个月房贷了。这钱算是向我爸妈借的，我们要还给他们的。你爸妈的钱不就是我们的钱？有什么好还的？甭管他是婆家给的还是娘家还的，只要我们现在有钱了就行。至少现在五个月的房贷不用发愁。老公，要不你再去问你爸妈借三万，凑够八万，等我们有钱了一起还给他们。你白日做梦啊！你把我们自己家的钱都借给了娘家，现在没钱还房贷，你不把借出去的钱要回来，却让我去向我爸妈要钱。都是一家人，你分那么清淡吗？行了，我不跟你说了，现在我只想还清房贷，房贷有几十万呢，看来只有把我们的车卖了。你应该想的是把我们借给你娘家的钱要回来，就算要卖车，也是把你弟弟的车卖了。我弟的车已经卖了，卖车的钱也花光了。你们一家子真是不可理喻。我今天就把话撂着，我父母的钱我是不会拿去还房贷的。你赶快回你娘家要钱，不然就跟我去住大街吧。你们觉得男人做的对吗？我这件衣服脏了，你赶紧把它洗了。凭什么要洗？你自己洗，我不洗。你让我自己洗衣服，你难道不知道我花钱娶你回来是干什么的吗？我娶你回来就是给我洗衣服。做饭做家务的，我看平时就是我把你伺候的太好了，你才会觉得我的所有付出都是理所应当。你说这衣服你到底洗还是不洗？我今天就是不给你洗，不洗是吧？看我不打死你！老公说完，上去就打了老婆一巴掌。这时刚好婆婆出来了，看见儿媳妇被打，二话没说，上去就给了儿子几个嘴巴子。妈，我可是你的亲儿子，你为什么动手打我呀？你还有脸说是我的亲儿子？你怎么能动手打你老婆呢？是他太不懂事了，连自己该干什么都不知道。我今天就要管教管教他，那正好，我也要好好管教管教你。是他分不清自己的身份，我让他洗个衣服，他都不洗。这样的女人，我要他干什么？你自己有手有脚，却什么活都不干，只要有点活就叫我去做，凭什么呀？我又不是你的保姆。儿媳说的对，自己的事情自己做，你别什么事都指望他。我花那么多钱娶他回来，不就是让他来伺候我的吗？你哪来的底气说这样的话呀？你要本事没本事，要长相没长相，你老婆肯嫁给你，你就偷着乐吧。怎么就不知足呢？妈，到底我们俩谁是你亲生的呀？你怎么胳膊肘往外拐呢？闭嘴！我们都是一家人，什么亲生的不亲生的，我是帮理不帮亲。假如你的妹妹在婆家和妹夫吵架了，她婆婆帮着儿子煽风点火，火上浇油，你不心疼你妹妹吗？儿媳妇，以后你们吵架了，你别跟她动手，她力气比你大，你也打不过她，到最后吃亏的还是你自己。如果她再敢欺负你，你就告诉我，我来替你打她。说着，婆婆又给儿子一巴掌。妈，你还真打我呀！我打的就是你，看你以后还敢打老婆、儿媳妇。他惹你生气，你就花他的钱。你想买什么买什么，中午也别回来吃饭了，在外面吃点好吃的。妈，哪有你这么教媳妇的？我怎么教儿媳妇？要你管？你说你要什么没什么，娶个这么好的媳妇给你过日子，你还欺负人家？你再敢欺负他，我第一个不愿意。所谓的夫妻，是夫在前。妻在后，先有好丈夫，后有好妻子。你不对他好，他凭什么对你好，对你的家人好啊？你们支持婆婆的做法吗？你说话真搞笑。你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？小云，刚刚你准婆婆打电话，叫我们准备双倍的嫁妆，还有两套房，不然这婚就不结了。说完，他直接挂断电话了。我都没来得及问他什么情况。妈，你说什么？阿旭他们家竟然提出这么无理的要求，过几天就是婚礼了，我又带着身孕，这分明是逼着我妥协。我们请帖都发出去了，这下该怎么办才好？小云，要不你先去问一下阿旭，看看是什么情况。
为什么谈好的事情又突然变卦了？我现在就去找他，这事他都没跟我说过，我先看看他是什么态度。几分钟后，阿旭，你那一家是什么情况？你妈突然打电话去我家那边，让我们准备双倍的嫁妆和两套房。小云，这事是我妈决定的，你们家就按照我妈说的做吧，不然我们真结不了婚了。你自己看着办吧。你什么意思？为什么要我们出双倍的嫁妆，还有两套房？我就跟你说实话吧，我家里不是还有个弟弟吗？多要的那份嫁妆和房子是准备给他以后娶媳妇用的。你有没有搞错？你弟弟要娶媳妇和我有什么关系？小云，你别生气，我们家经济条件不好，所以我弟要娶媳妇的话就要靠我了。刚好你家又比较富裕。你说话真搞笑，你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？当初谈嫁妆的时候，我们双方父母可都是谈好了的。你们就答应了吧，你已经怀了我的孩子，只能嫁我了。何况现在请帖已经全部发出去了，取消的话可是对你们一家的名声不好，我也不想这样的。可是这是我妈要求的，我也没办法。你妈真是老谋深算了，从一开始打的就是这个主意吧？我们俩结婚的费用已经超过预算了，前面去国外拍的婚纱照、定制的服装、酒席、嫁妆、房子什么的，前前后后加起来已经超过一百万了。我家就算再有钱也经不起这么花。现在你们家为了让小儿子娶媳妇，临时让家嫁妆和一套房子，这和我有关系吗？小云，我弟弟的对象家里要求一套房子，弟又很喜欢那个女的，所以就缠着我妈买房给他。我妈没办法，才临时让你们家嫁妆和房子的。小云，只要你们家答应了，大家皆大欢喜。你爸妈顺顺利利嫁了女儿，我和我弟也都娶上了媳妇。阿旭，我也知道你们家的难处，但我家的钱也不是大风刮来的。你能不能去劝一下你妈？我们的感情来之不易呀、啊，过两天就是结婚的日子了。如果突然取消了，那些亲戚会怎么看待我家？而且我真怕你妈在婚礼上突然又闹什么幺蛾子。小云，不是我不珍惜我们的感情，我早就劝过我妈了，但是她不听，还把我臭骂了一顿。而且等你嫁过来后，你就是我们家的一份子了。我弟是你小叔子，他有困难你帮衬一下也是应该的。我要嫁的人是你，又不是你弟，凭什么要给他一份嫁妆和房子？阿旭，我问你，这就是你心里的想法吗？小云，我也不想这样，可是这是我妈做的决定。阿旭，我们几年的感情。都准备步入结婚的殿堂了，都比不过你妈的一句话吗？你自己的事情都做不了主吗？小云，我对你是真心的，不然我们也走不到今天。但别人都说，得不到长辈祝福的婚姻，注定不会太美满。我这也是为了得到我爸妈的祝福。这是我的，回家跟我妈商量一下。半个小时后，小云回到家就跟自己母亲说了阿旭那边的情况。妈，我跟阿旭谈过这件事了，他说是他妈做主的，他也没有办法。小云呐、啊，妈也看出来了。阿旭的妈妈是个很强势的女人，而且心眼也很多，这样的人不好对付。妈，他们之所以敢这么做，是因为我怀了阿旭的孩子。再就是我们请帖已经发出去了，取消的话，我们家就落了面子了。他这是想逼着我们答应那些条件，没想到阿旭的妈妈有这么深的心机。小云，你带我去见见这个黑心的老太婆，我要当面看一下她是一副怎样的嘴脸。就这样，小丽带着母亲去到阿旭家里。他看到未来的准婆婆正悠闲地喝着茶。哎呦，亲家母，还是你会过日子，这么悠闲，看起来心情很不错呀。当然了，我心情一直很好。对了，亲家过两天都准备举办婚礼了，你突然来找我是有啥事？这不就是因为婚礼的事情吗？你突然打电话给我，让我准备双份嫁妆和两套房子，也不说原因，忽然就挂了电话。我这不是来找你了解一下到底是怎么一回事？亲家母。是这样的，我家不是还有个小儿子吗？他也到了成家的年纪，女方家里条件比较拮据，所以我就让你们家多出一份。这就是你的不对了，你小儿子要娶媳妇，凭什么要我们来出这些东西？我女儿嫁的又不是你小儿子，这个我当然知道，但我这当妈的不能看着小儿子过苦日子，他脾气犟，我说了又不听，只能这样了。你们家条件这么好，多出一份嫁妆和一套房子，应该不是什么难事吧？这不是出不出得起的事情，因为根本就没这个理。这件事我是不会答应的。你们不答应也得答应，要不然这婚就不结了。亲家母，你这是什么意思？你女儿现在已经怀了我们家的孩子了，现在取消婚礼，可是对你们家名声不好。亲家母，你以为你吃定我们了吗？这婚我们也不结了。小云，我们走。说完，小云跟他妈妈摔门去。你们支持小云妈妈的做法了。